ஜெய் மெயின் அட்வான்ஸ்டு சாப்டர் இதுலேருந்து மோல் கான்செப்ட் சாப்டர்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறோம் இதில் ஒன் ஆப்ஷன் கரெக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்கள் அண்ட் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஸ் மொலாலிட்டி மொலாலிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க மொலாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இருக்குது நீங்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் கேட்குறாங்க இங்கே மொலாலிட்டி கொடுத்துட்டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் கேட்குறாங்க அப்போ மொலாலிட்டிக்கும் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னன்ட்டு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நான் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் எடுத்துக்கிறேன் டினாமினேட்டரில் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் எப்படி எடுத்துறேன்னா எழுதுறேன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எழுதிக்கிறேன் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இப்போ டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை சொல்லிட் எழுதியாச்சு இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் பை கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்படி எழுதிக்கிறேன் கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்படி எழுதியாச்சு அடுத்து நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் தௌசண்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்லிட் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இங்கே நியூமரேட்டரில் ஒரு தௌசண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இந்த கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் எழுதிட்டேன் டினாமினேட்டரில் ஒரு தௌசண்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே சார் அடுத்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் பை மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இப்போ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் பை மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட் எழுதிட்டேன் அடுத்து என்ன செய்கிறேன்னா இந்த தௌசண்ட் லெஃப்ட் சைடுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுறேன் கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட்டு லெஃப்ட் சைடுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுறேன் இப்போ தௌசண்ட் இங்கே வருது கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடுது இப்போ ரைட் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இன்ட்டு தௌசண்ட் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இருக்கும் இதை என்னன்னு சொல்லணும்னா மொலாலிட்டி என்று சொல்லலாம் ஸோ இதை என்னன்னு சொல்லிக்கணும் மொலாலிட்டின்னு சொல்லிக்கோ இப்போ வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் மொலாலிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட்டு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ எதை கண்டுபிடிக்கணும்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இன்ட்டு தௌசண்ட் கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் என்னென்னா இங்கே சால்வெண்ட் வந்து வாட்டர் வாட்டருக்கு கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் தெரியும் அது எவ்வளோன்னா எயிட்டீன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன வருதுனாக்கா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் நமக்கு கிடைக்கிது இந்த மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் எவ்வளோனாக்கா பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் அப்போது எந்த ஆப்ஷன் ஆன்சரை சொல்லணுனாக்கா இந்த ஏ ஆப்ஷன் ஆன்சராக சொல்கிறோம் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் ஆன்சர் இங்கே செகண்ட் கொஷனுக்கு வரும் இந்த செகண்ட் கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் மோல் ஆஃப் பொட்டாசியம் குளோரேட் இருக்குது எடுத்துக்கிறோம் தெர்மலி டீ கம்போஸ்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க And excess of aluminium is burnt in the gaseous product. How many moles of aluminium oxide is produced in Kekirang? Sorry, first, what do you do? In the potassium chlorate, heat the potassium chlorate. Okay, potassium chlorate, heat the potassium chlorate. Potassium chlorate is the formula KCL-O3. If you heat the potassium chlorate, if you heat the potassium chlorate, then KCL and O2 will be added. கேசியல் அண்ட் ஓட்டுவ கொடுக்குது இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஆக்சிஜன் த்ரீ இங்கே ஆக்சிஜன் டூ அதனால் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இங்கே த்ரீ போட்டுக்கோங்க இங்கே டூ போட்டுக்கோங்க ஸோ கேசியலில் டூ டைம்ஸ் செய்திக்கோங்க சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸ் டீக்வேஷன் பிரகாரம் பொட்டாசியம் குளோரைட் டூ மோல்ஸ் டீகம்போசிஷன் போச்சுன்னா ஆக்சிஜன் எவ்வளோ கிடைக்குன்னா த்ரீ மோல்ஸ் கிடைக்கும் இந்த கொஷனில் பொட்டாசியம் குளோரைட் இந்த பொட்டாசியம் குளோரைட் எவ்வளோ டீகம்போஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் மோலில் டீகம்போஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது ஒன் மோல் டீ கம்போசிஷன் போச்சுன்னா எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் கிடைக்கும் சொல்லமா சரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கிடைக்குது சரி அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா
அப்போ இந்த அலுமினியம் இந்த ஆக்சிஜனோட கம்பஷன் பிரச்சனை என்ன கிடைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஏழ் டூ த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ இங்கே ஆக்சிஜன் டூ டைம்ஸ் இருக்குது இங்கே ஆக்சிஜன் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணோம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஆட் நம்பர் ஒன்று அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அந்த த்ரீ எங்கே எதிக்கோங்க இந்த டூ எங்கே எதிக்கோங்க அலுமினியம் வந்து ஃபோர் இப்போ ஃபோர் அலுமினியம் எதிர்ச்சி ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே இங்கே அலுமினியம் வந்து எக்ஸஸ் சரி விட்டுருங்க இப்போ ஆக்சிஜன் ரியாக்ஷன் போது இந்த பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் ஆக்சிஜன் த்ரீ மோல்ஸ் ரியாக்ஷன் போது அங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் அலுமினியம் ஆக்சைடு டூ மோல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளவு ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைச்சிருக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கிடைச்சிருக்குது அப்போ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் வச்சுன்னா எவ்வளோ அலுமினியம் ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒன் மோல் ஆஃப் அலுமினியம் ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்ட்டு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் சொல்லணும் ஆன்சர் வந்து ஏ ஆப்ஷனை சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகிறோம் டு ப்ரிப்பேர் எ சொல்யூஷன் தட் இஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் ஆர் கேசிஎல் அப்போ இங்கே என்ன சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோலார் கேசிஎல் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க சரி ஸ்டார்டிங் வித் எதுலேருந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபோர் மோலார் கேசிஎல்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க சரி அப்போது என்ன சொல்யூஷனை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபோர் மோலார் கேசிஎல் சொல்யூஷனை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபோர் மோலார் கேசிஎல் சொல்யூஷனை எடுத்துக்கிறோம் இந்த சொல்யூஷனை எடுத்துக்கணும் என்ன சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோலார் கேசிஎல் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பாருங்க இப்போ ஸ்டார்டிங் என்ன சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறீங்க பாயிண்ட் ஃபோர் மோலார் எடுத்துக்கிறீங்க என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் மோலார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷனை கூட்டியிருக்காங்க கான்சன்ட்ரேஷனை கூட்டியிருக்காங்கன்னா இது டைல்யூஷன் கிடையாது அதனால் அடிஷன் ஆஃப் வாட்ருன்ற பாயிண்ட் இங்கே வராது அதாவது இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் மோலார் இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் மோலார் கேசிஎல் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும் அதை பாயிண்ட் ஃபைவ் மோலார் கேசிஎல் சொல்யூஷனாக மாற்றும் போது இது டைல்யூஷன் கிடையாது அப்போ வந்து பி ஆப்ஷன் வராது இந்த பி ஆப்ஷன் வராது ஏன்னா இது டைல்யூஷனாக இருந்தால் தானே பி ஆப்ஷன் வரும் அப்போ பி ஆப்ஷன் வராது அப்போ என்னென்ன ஆப்ஷன் பாசிபிலிட்டி வருதுன்னா இந்த ஏ ஆப்ஷன் பாசிபிலிட்டி வருது சி ஆப்ஷனும் பாசிபிலிட்டி வருது டி ஆப்ஷனும் பாசிபிலிட்டி வருது ஏ ஆப்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம் கேசிஎல் ஆட் பண்ணுறோம் கேசிஎல் ஆட் பண்ணுறோம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கூடும் இல்லை சி ஆப்ஷன்ல கேசிஎல் ஆட் பண்றோம் கான்சன்ட்ரேஷன் கூடும் டி ஆப்ஷன்ல வாட்டரை எவாபரேட் பண்றோம் அப்பவும் கான்சன்ட்ரேஷன் கூடும் அப்போ ஏசி டி ஆப்ஷனை நம்ம செக் பண்ணும் பி ஆப்ஷனை விட்டுடலாம் சரி இப்ப என்ன எடுத்துக்கிறோம்னாக்கா ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபோர் மோலார் கேசிஎல் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப என்ன என்ன செய்யறோம்னா இந்த ஹண்ட்ரட் எம்எல்யும் இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் மோலாரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க உங்களுக்கு மில்லி மோல்ஸ் ஆஃப் கேசிஎல் கிடைக்கும் அப்போ மில்லி மோல்ஸ் ஆஃப் அதாவது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன வருதுன்னா இங்க வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஹண்ட்ரட் எம்எல்யும் பாயிண்ட் ஃபோர் மோலாரையும் மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி மில்லி மோல்ஸ் ஆஃப் கேசிஎல் கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி மில்லி மோல்ஸ் ஆஃப் கேசிஎல் நமக்கு கிடைக்குதான்ட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம் சரி ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலன்னா இதுல இப்ப ஏ ஆப்ஷன் கிட்ட போகலாம் ஏ ஆப்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் கேசிஎல் ஓகே இப்ப என்ன செய்யறேன்னா ஃபார்ட்டி மில்லி மோல் ஆஃப் கேசிஎல் நம்ம கிட்ட இருக்குது ஃபார்ட்டி மில்லி மோல் ஆஃப் கேசிஎல் இருக்குது இதோட எவ்வளவு ஆட் பண்றோம்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் கேசிஎல் ஆட் பண்றோம் இத அப்படியே என்ன செய்யலன்னா இந்த பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்து மோல்ஸா மாத்திக்கலாம் மோல்ஸா மாத்தணும்னா இதனுடைய மாலிகுலர் மாசால டிவைட் பண்ணோம் பொட்டாசியம்க்கு வந்து தேர்ட்டி நைன் சிஎல்க்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரி ரவுண்டா தேர்ட்டி ஃபைவ்னு எடுத்துக்கினா இது தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிஎலுக்கு பொட்டாசியத்துக்கு வந்து தேர்ட்டி நைன் அட்டாமிக் மாசு ஆட் பண்ண செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அதை நான் அப்ராக்சிமேட்டாக செவன்டி ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு யூனிட் என்னென்னா கிராம் பர் மோல் இப்போ என்ன வருனா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை மில்லி மோல்ஸாக நம்ம மாற்றிடலாம் மில்லி மோல்ஸாக மாற்றுறதுக்காக டென் பவர் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ இங்க எவ்வளவு மில்லி மோல்ஸ் கிடைக்குது டென் மில்லி மோல்ஸ் கிடைக்குது ஆல்ரெடி ஃபார்ட்டி மில்லி மோல்ஸ் இருக்குது டோ
இருந்தாலும் ரிமைனிங் ஆப்ஷனை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆட் பாயிண்ட் ஒன் மோல் ஆஃப் கேசியர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல நம்ம எவ்வளவு கேசியல் ஆட் பண்ணிருக்கிறோம்னா இங்க கேசியல் எவ்வளவு ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல டென் மில்லி மோல்ஸ் தான் ஆட் பண்ணிருக்கோம் டென் மில்லி மோல்ஸ் ஆஃப் கேசியல் ஆட் பண்ணாதான் நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் மோலார் கிடைக்குது ஆனா இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க தேர்ட் ஆப்ஷன்ல பாயிண்ட் ஒன் மோல் ஆட் பண்ண சொல்றாங்க பாயிண்ட் ஒன் மோல்னா எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் மில்லி மோல் அப்ப ஹண்ட்ரட் மில்லி மோல் ஆட் பண்ணா கான்சென்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோலார விட அதிகமா தானே வரும் அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சர் கிடையாது ஃபோர்த் ஆப்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா டென் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் எவாபரேட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்றாங்க சரி அப்படியும் பார்த்துடலாமே இப்போ இப்போ டென் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் எவாபரேட் பண்ணிடும் ஆனா நம்பர் ஆஃப் மில்லி மோல்ஸ் ஆஃப் கேசியல் மாறாது இல்ல இனிஷியல் எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும் பாயிண்ட் ஃபோர் மோலார் அதுல மில்லி மோல்ஸ் ஆஃப் கேசியல் எவ்வளவு இருக்குதுன்னா ஃபார்ட்டி மில்லி மோல்ஸ் இருக்குது இது மாறாது இல்ல இப்போ எவாபரேஷன் பண்ணா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பிரகாரம் எவாபரேஷன் பண்றோம் என்ன எவாபரேஷன் பண்றோம் வாட்டர் எவாபரேட் ஆகும் ஆனா கேசியல் எவாபரேட் ஆகாது அதனால அந்த ஃபார்ட்டி மில்லி மோல்ஸ் ஆஃப் கேசியல் அப்படியே தான் இருக்கும் டென் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் எவாபரேட் பண்ணிட்டா இந்த ஹண்ட்ரட் எம்எல் என்னவும் மாறிடும் நைன்டி எம்எல் ஆ மாறிடும் ஓகேவா இப்ப நைன்டி எம்எல் ஆ மாறிடுச்சு இப்ப பாருங்க கான்சென்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோலார் வருமா வராது அதனால இந்த போர்த் ஆப்ஷனை ஆன்சரா சொல்ல முடியாது அப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் எனக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சரா சொல்றோம் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் இங்க அண்ட் அன்னோன் அமினோ ஆசிட் ஓகே இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அமினோ ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க அமினோ ஆசிட்னா அதுல என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குன்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்கும் ஆசிட்னா கார்பாக்சிலிக் குரூப் அடுத்து அமினோ குரூப் அமினோ குரூப்னா என்எச் டூ குரூப் இருக்கும் அமினோ குரூப் என்றது என்னன்னா என்எச் டூ குரூப் இதை தான் அமினோ ஆசிட் சொல்றோம் சரி இந்த அமினோ ஆசிட் என்னன்னா அன்னோன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அதுக்கு என்ன மாலிகுலர் ஃபார்ம்லான்னு தெரில ஏன்னா அமினோ ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எசன்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் நான் எசன்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்ட்டு இருக்குது அப்போ அந்த இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ்ல இன்னொன்று என்ன இருக்குதுன்னா அசிடிக் அமினோ ஆசிட் பேசிக் அமினோ ஆசிட் நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட் இருக்குது அசிடிக் அமினோ ஆசிட்னா ஜென்ரலாவே அமினோ ஆசிட்ல இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வரும் அசிடிக் அமினோ ஆசிட்னா இன்னொரு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்துடும் அது இன்னொன்று இருக்கலாம் அது ஒன்னா இருக்கலாம் டூவா இருக்கலாம் இப்படி ஒன்னா இருக்கலாம் பேசிக் அமினோ ஆசிட்னா ஜென்ரலா அமினோ ஆசிட்ல அமினோ குரூப் இருக்கும் பேசிக் அமினோ ஆசிட்னா இன்னொரு அமினோ குரூப் இருக்கும் இன்னொரு அமினோ குரூப் அது பிரைமரியா இருக்கலாம் செகண்டரியா இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வரலாம் ஏன் இந்த அமினோ ஆசிட்ல கூட ஒரு அமினோ ஆசிட் புரோலின்ல பாத்தீங்கன்னா இது செகண்டரியா இருக்கும் சரி அப்போ பேசிக் அமினோ ஆசிட்ல இன்னொரு அமினோ குரூப் இருக்கும் நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட்னா ஒரு அமினோ குரூப் ஒரு கார்பாக்சிலிக் குரூப் இருக்கும் சரி இது போல அமினோ ஆசிட் இருக்கு இந்த அமினோ ஆசிட்ல என்ன இருக்குது சொல்றாங்க சல்பர் இருக்கு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சல்பர் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க சரி அமினோ ஆசிட் சொல்லிட்டு எப்படி சல்பர் சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த அமினோ ஆசிட் என்னது அசிடிக் அமினோ ஆசிட் இருக்குது பேசிக் அமினோ ஆசிட் இருக்குது நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட் இருக்குது ஜென்ரலா அமினோ ஆசிடுக்கு எப்படி ஃபார்முலா எழுதுவாங்கன்னா அதுல கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு அமினோ குரூப் இருக்கும் இப்படி ஒரு அமினோ குரூப் இருக்கும் அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா சிஹெச்ஆர் இந்த ஆர்ல இந்த ஆர்ல இந்த சல்பர் இருக்கும் ஓகேவா சரி ஏன்னா அமினோ ஆசிட்ல சல்பர் இருக்குதுன்னு சொன்னா அந்த சல்பர் எங்க இருக்குன்னா இந்த ஆர்ல இருக்கும் இந்த ஆர் குரூப்ல இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஆர் குரூப்ன்றது அல்கைல் குரூப்னு சொல்லிட்டு கூட சப்போஸ் அசிடிக் அமினோ ஆசிட்னா அந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இந்த ஆர்ல தான் இருக்கும் பேசிக் அமினோ ஆசிட்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அமினோ குரூப் இந்த ஆர்ல தான் இருக்கும் அதனால இந்த அமினோ ஆசிட் இந்த ஆர்ல வந்து என் அல்கைல் குரூப்னு சொல்லக்கூடாது சரி அல்கைல் குரூப்னு வராதான்னா வரும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் அலனைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க இந்த ஆர் வந்து சி ஹெச் த்ரீ கிளைசைன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஆர் வந்து எச் அது மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கும் சரி ஓகே இனியோ அமினோ ஆசிட்ல என்ன இருக்குதுன்னா சல்பர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இதன் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன பர்சன்டேஜ் மாஸ் பர்சன்டேஜா வால்யூம் பர்சன்டேஜா மாஸ் பை வால்யூம் பர்சன்டேஜா எப்படி தெரியாது சரி அமினோ ஆசிட் நம்ம சாலிடா எடுத்துக்கின்னு இதை மாஸ் பர்சன்டேஜா எடுத்துக்கலாம் அப்படி மாஸ் பர்சன்டேஜா எடுத்துக்கணும் இதை எப்படி எழுதலாம்னா இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டூ பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலாம்னா ஹண்ட்
ஒரு சல்பர் ஆட்டம்னா மாஸ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ அதை கிராம எடுத்துக்கிறேன் கிராம் அட்டாமிக் மாஸ்ல எடுத்துக்கிறேன் இப்ப கிராம் அட்டாமிக் மாஸ்னா ஒன் மோல் ஆஃப் சல்பர் ஆட்டம்ஸ் ஒரு சல்பர் ஆட்டம் என்னன்னா தேர்ட்டி டூ ஏஎம் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா நான் இங்க கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒன் மோல் ஆஃப் சல்பர் ஆட்டம்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஒன் மோல் ஆஃப் சல்பர் ஆட்டம்ஸ்னா இதை வந்து ஒரு ஆட்டமா எடுத்துக்கணும் இது ஒரு மாலிக்குல் இது ஒன் மோல் ஆஃப் சல்பர் ஆட்டம்ஸ் எடுத்துக்கணும் இது ஒன் மோல் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் அவ்வளவுதானே சரியா இங்க நான் தேர்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் சல்பர் எடுத்துக்கினேன் அப்படின்னா கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் சல்பர் ஐட்டம்ஸ் அப்போ இந்த மாச என்னன்னு சொல்லணும் ஒன் மோல் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் சொல்லலாம் சரி அப்ப இதை என்னன்னு சொல்றேன்னா ஒன் மோல் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் என்று சொல்றோம் சரி இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் இது எவ்வளவு வருதுன்னா டென்த் பார ஃபைவ் கிராம் வருது இது என்னன்னு சொல்லணும்னா கிராம் மாலிக்குலர் மாஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் அண்டு சொல்றோம் அப்படின்னா கிராம் மாலிக்குலர் மாஸ் என்ன அர்த்தம்னா ஒன் மோல் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் மாச வந்து இப்படி சொல்றோம் சரி ஓகே ஒன் மோல் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் நம்ம இங்க சொல்லியிருக்கோம் சரி இப்போ நமக்கு இப்ப என்ன வேணும் என்ன கேக்குறாங்கன்ட்டு பார்க்கலாம் இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஒன் கிராம் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் ஆஸ் ஹவ் மெனி மாலிக்குல்ஸ் அதாவது ஒன் கிராம் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ல எத்தனை மாலிக்குல்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சார் இப்ப நமக்கு கிராம் மாலிக்குலர் மாஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் நமக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கிராம் மாலிக்குலர் மாஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் என்னன்னு சொல்லணும் எவ்வளவுனா டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் கிராம் டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் கிராம் கிராம் மாலிக்குலர் மாஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் அது எவ்வளவுனா ஒன் மோல் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் ஒன் மோல் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ல எவ்வளவு மாலிக்குல்ஸ் இருக்கும் அவகேற்ற நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அவைக்கேற்ற நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் இருக்குது அண்டு நம்ம சொல்றோம் இப்போ அங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன் கிராம் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ல எத்தனை மாலிக்குல்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கறாங்க சரி அப்போ ஒன் கிராம் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ல எத்தனை மாலிக்குல்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்கறாங்க அதை எவ்வளவு சொல்லலாம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென்த் பவர் ஆஃப் எயிட்டீன் மாலிக்குல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்றோம் சோ ஆப்ஷன் ஏவ இதுக்கு ஆன்சரா சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போறோம் இங்க இந்த ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஏ மெட்டல் is double that of oxygen அப்படி சொல்லிருக்காங்க இந்த சென்டென்ஸ்ல சரி இப்ப ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் ஆக்ஸிஜன ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இப்ப ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் என்னன்னு சொல்லனா அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் பை வேலன்சி ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் வேலன்சி ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் அப்படி எடுத்துக்கலாம் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் பாத்தீங்கன்னா 16 வேலன்சி ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா ஆக்ஸிஜனுக்கு வேலன்சி 2 னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆக்சிஜனுக்கு வேலன்சி டூ எப்படின்னா ஆக்சைட்ஸ்ல இங்க ஆக்சைட்ஸ் கொடுத்ததுனால ஆக்சிஜனுக்கு நான் வேலன்சி டூ எடுத்துக்கினேன் தேர் ஃபோர் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து எவ்வளோனா எயிட் இப்போ ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் மெட்டலை பத்தி சொல்லலாம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ்டீன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அங்கே டபுள்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல சரி அடுத்து வந்து ஹவு மெனி டைம்ஸ் how many times is the mass of its oxide is greater than mass of the metal sir ipo equivalent mass of metal theriyum ipo enna seiyrana equivalent mass of metal oxide eduthukra equivalent mass of metal oxide yen eduthukano enna avanga undu mass comparison ah ketirukanga adha equivalent mass la compare pannirlaame equivalent mass oru mass thane sir adanalae equivalent mass of metal oxide enna nu sollana equivalent mass of metal plus equivalent mass of oxygen அப்படி சொல்லலாம் எப்படி equivalent mass of metal oxide எப்படி இப்படி சொல்லலாம் equivalent mass of metal plus equivalent mass of oxygen சொல்லலாம் இத மத்த பாத்துக்கோங்க 1 gram equivalent of any substance contains 1 gram equivalent of all the all its constituents ஓகேங்களா அதனால equivalent mass of metal oxide எப்படி சொல்றேனா equivalent mass of metal plus equivalent mass of oxygen அப்படி சொல்லலாம் சார் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் நமக்கு தெரியும் அது எவ்வளவுனா சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனை சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரி இப்போ அங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கனாக்கா மாஸ் கம்பேரிஷனை கேட்டிருக்காங்க மாஸ் ஆஃப் ஆக்சைடு இப்போ மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடுக்கும் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனுக்கும் உள்ள ரேஷியோவை அங்கே கேட்டிருக்காங்க சரி மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு பை மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதை எப்படி பண்றேன்னா மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு அந்த இடத்துல நான் எவ்வளவு சப்ஸ்டியூட் பண்றேன்னா ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு நான் எடுத்துக்கிறேன் அது எவ்வளவுனா
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன பாக்குறாங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க எ சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏ மெட்டல் ஊஸ் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் ஓகே டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் அண்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரி அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் சொல்லிட்டாங்க சரி டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் டிஸ்பிளேசஸ் பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு ஹைட்ரஜனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது எப்போ எஸ்டிபி கண்டிஷன்ல டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது எஸ்டிபி கண்டிஷன்ல டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது ஃப்ரம் அண்ட் ஆசிட் அப்போ இங்க நம்ம ஒரு ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஆசிட் ஏதோ ஒரு ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் எச் இதுல மெட்டல் ஆட் பண்றது மெட்டல் ஆட் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மெட்டல் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது ஹைட்ரஜன் கேஸ் கிடைக்குது அடுத்து மெட்டல் வந்து ஏ மைனஸ் ஓட சேர்ந்துங்கன்னு இது போல சால்ட்ட கொடுத்து இப்ப என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இங்க இங்க என்ன சொல்லணும் ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் மெட்டல் கேன் ரியாக்ட் வித் ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் ஆசிட் டு கிவ் ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் நம்ம இப்ப படிக்கலாம் சரியா ஓகே இப்ப இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கனாக்க ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் மெட்டல் என்ன அதை எவ்வளவு சொல்லணும் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் சொல்லலாம் என்ன ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்களே ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அது எவ்வளவு ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை பார்க்கலாம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வேணும்னா அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கோங்க அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கோங்க அதை வேலன்சியால டிவைட் பண்ணுங்க வேலன்சி ஆஃப் ஹைட்ரஜனால அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒன்று வேலன்சி ஒன்று அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோனா ஒன்று இப்போ ஓகேங்களா ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நமக்கு கிடைச்சிச்சு அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோனா ஒன் கிராம் அண்டு சொல்லலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் இந்த ஆசிடோட ரியாக்ஷன் போகும்போது எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் கேஸ் கிடைக்கும்னா ஒன் கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் கிடைக்கும்ட்டு சொல்லலாம் சரி இந்த ஒன் கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து எவ்வளவு வால்யூம் இருக்கும் எஸ்டிபி கண்டிஷன்லான்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸை டூ கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்த டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ்க்கு எவ்வளவு வால்யூம்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் அட் எஸ்டிபி கண்டிஷன் அண்ட்டு நம்ம சொல்றோம் அப்போ ஒன் கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளவு வால்யூம் இருக்கும் லெவன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இவ்வளவு ஹைட்ரஜன் இது லெவன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் அட் எஸ்டிபின்னு சொல்லும் இங்க எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் கேஸ் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது கரெக்டுங்களா சரி அப்போ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதுன்னா எவ்வளவு மெட்டல் ரியாக்ஷனுக்கு வந்திருக்கணும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் ரியாக்ஷனுக்கு வரும்போது லெவன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகுது அப்போ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகுதுன்னா எவ்வளவு மெட்டல் ரியாக்ஷனுக்கு வந்திருக்கணும் அன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம்ல சார் அது எவ்வளவு வருதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம்ஸ் வருது அப்போ இங்க ஆன்சரை என்ன சொல்லலாம்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்கறாங்க மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் கேட்கறாங்க மாஸ் ஆஃப் மெட்டல் எவ்வளவு அப்போ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் அப்போ இங்க ஆன்சரா ஏ ஆப்ஷன் சொல்றோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போறோம் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா கால்சியம் கார்பனேட் கொடுத்திருக்காங்க இந்த கால்சியம் கார்பனேட் எதோட ரியாக்ஷனுக்கு போகுதுன்னா எச்சிஎலோட ரியாக்ஷனுக்கு போகுது ரியாக்ஷன் போயிட்டு என்ன கேஸை கொடுக்குதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸை கொடுக்குது ஓகே இங்க எச்சிஎல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எச்சிஎல் டென்சிட்டியை கொடுத்துருக்காங்க எச்சிஎல் டென்சிட்டியை இங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம்ல இந்த ஈக்குவேஷன்ல யூஸ் பண்ண எச்சிஎல் டென்சிட்டியை இங்க கொடுத்துருக்காங்க சரி டென்சிட்டி ஆஃப் எச்சிஎல் நமக்கு தெரியும் சரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வால்யூம் ஆஃப் எச்சிஎல் ரிக்வைர்டு அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் எச்சிஎல் சொல்யூஷன் எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு கேட்கறாங்க சரி இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் கிராம்ஸ் ஆஃப் பிப்டி பர்சன்ட் பியூர் கால்சியம்
சரியா இப்ப இந்த கால்சியம் கார்பனேட் HCl ஓட ரியாக்ஷனுக்கு போகுது அந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் கால்சியம் கார்பனேட் ரியாக்ட்ஸ் வித் HCl டு கிவ் வாட் இன் த சென்ஸ் கால்சியம் குளோரைட் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்படி கொடுக்குது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் கால்சியம் கார்பனேட்டை ஒன் மோல் ரியாக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா ஹெச்சிஎல் டூ மோல்ஸ் ரியாக்ஷன் போகும்ட்டு சொல்கிறோம் கால்சியம் கார்பனேட் உடைய மா மாலிகுலர் மாஸ் எவ்வளோன்னா ஹண்ட்ரட் தேர் ஃபோர் கால்சியம் கார்பனேட் எவ்வளோ ரியாக்ஷன் போகுதுன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஒன் மோல்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஹெச்சிஎல் ஹெச்சிஎல் வந்து டூ மோல்ஸ் இதை மா இது ஹெச்சிஎல்னுடைய மாலிகுலர் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னாக்கா ஹெச்சிஎல்னுடைய மாலிகுலர் மாஸ் எவ்வளோ வருதுன்னாக்கா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஹெச்சிஎல்னுடைய மாலிகுலர் மாஸ் சரி அது அப்படியே டூ மோல்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ கால்சியம் கார்பனேட் எவ்வளவு ரியாக்ஷன் போகுதுன்னா கொஸ்டின் பிரகாரம் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ரியாக்ஷன் போகுது அப்போ ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சிசி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் ரியாக்ஷன் போகும்போது எவ்வளவு ஹெச்சிஎல் ரியாக்ஷனுக்கு போகும் எவ்வளவு ஹெச்சிஎல் ரியாக்ஷன் போகும்னா ஒன் பை டென் மோல்ஸ் ரியாக்ஷன் போகும் ஓகேவா சரி ஒன் பை டென் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ரியாக்ஷனுக்கு போயிருக்குது என்று சொல்லியிருக்கோம் இங்க என்ன கொஸ்டின்ல கேக்குறாங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ரிக்வைடு கேக்குறாங்க வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ரிக்வைடு கேக்குறாங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் சொல்யூஷன் கொடுத்திருக்காங்க டென்சிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் கொடுத்திருக்காங்க சார் அப்போ டென்சிட்டியில இருந்து வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லணும்னா மாஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் பை வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் சொல்லலாம் ஓகே டென்சிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஃபைவ் கிராம் பர் சிசின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ மாஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் மாஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இங்க எவ்வளவு ஹெச்சிஎல் தேவைப்படுது ஒன் பை டென் மோல்ஸ் தேவைப்படுது இதை மாசா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க இந்த ஹெச்சிஎல மாசா கன்வெர்ட் பண்றோம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது மாலிகுலர் மாஸ் பத்தி இதை இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ மாலிகுலர் மாசால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மாஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் கிடைக்கும் அப்போ மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் எவ்வளவுனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் எப்படின்னா சிஎல்க்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் சொல்றோம் ஹெச்சுக்கு வந்து ஒன் கிராம் அதனால ஹெச்சிஎல்க்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் இந்த இந்த மாஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அப்ப எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் தேவைப்படுது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் தேவைப்படுது இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் கண்டுபிடிக்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் எவ்வளவு எவ்வளவு வருதுன்னா டூ எம்எல் வருது அப்போ எவ்வளவு ஹெச்சிஎல் தேவைப்படுது இந்த இந்த ரியாக்ஷனுக்கு அதாவது இந்த டென் கிராம்ஸ் ஆஃப் இந்த சாம்பிள் ஹெச்சிஎலோட ரியாக்ஷனுக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு ஹெச்சிஎல் தேவைப்படுதுன்னா டூ எம்எல் தேவைப்படுதுன்னு சொல்றோம் ஸோ அப்ப என்ன ஆப்ஷன் சொல்றோம்னாக்கா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இங்க ஆன்சரா சொல்றோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறோம் சரி இங்க த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் ஏ காம்பவுண்ட் ஆஃப் கார்பன் வித் ஹைட்ரஜன் இஸ் சிஹெச் டூ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவை கொடுத்துட்டாங்க இங்க எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிஹெச் டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ என்ன கேட்கறாங்கன்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை கேட்கறாங்க அப்போ எது எதுக்கெல்லாம் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா சிஹெச் டூன்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிடலாம் இதை த்ரீஆல டிவைட் பண்ணுங்க சிஹெச் டூ வருதா அப்படின்னா ஏ ஆப்ஷன் ஆன்சராக வரலாம் இதை டூவால டிவைட் பண்ணுங்க சிஹெச் டூ வருதா அப்போ பி ஆப்ஷன் ஆன்சராக வரலாம் இதை டூவால டிவைட் பண்ணுங்க சிஹெச் டூ வருதா வருது அப்போ சி ஆப்ஷன் ஆன்சராக வருது இதை இதை வந்து என்ன பண்றோம்னா ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் இதை ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு சிஹெச் டூ வருது அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் ஆன்சர் வருது இதை ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணா இங்கேயும் சிஹெச் டூ வருது அப்போ எல்லாமே சிஹெச் டூ தான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வருது சரி சரி இப்போ ஒன் லிட்டர் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் திஸ் கேசியஸ் காம்பவுண்ட் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் திஸ் கேசியஸ் காம்பவுண்ட் ஹஸ் மாஸ் ஹஸ் மாஸ் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்ல சொல்றோம் அப்போ ஒன் லிட்டர் ஆஃப் நைட்ரஜனுடைய மாஸ் எவ்வளவோ அதுதான் இந்த ஒன் லிட்டர் ஆஃப் கேசியஸ் காம்பவுண்டுடைய மாஸ் சரி எந்த கண்டிஷன்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்ல சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஒன் மோல் ஆஃப் நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறேன்
யாருடைய மாஸ் மாஸ் ஆஃப் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் கேஸ் இஸ் கம்பவுண்ட் அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதை யாருடைய மாஸ் சொல்லனாக்கா கேசியஸ் காம்பவுண்டுடைய மாலிகுலர் மாஸ் இந்த கேசியஸ் காம்பவுண்டுடைய மாசுன்னு சொல்லலாம் அப்போ நாக்கா நல்லா பாருங்க ஒன் லிட்டர் ஆஃப் நைட்ரஜனுடைய மாசம் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் கேசியஸ் காம்பவுண்டுடைய மாசம் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் கேஸனுடைய மாசம் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்த கேஸனுடைய மாசம் ஈக்குவல் தானே மீனிங் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ்னா ஒன் மோல் தானே அர்த்தம் அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் நைட்ரஜனுடைய மாசம் ஒன் மோல் ஆஃப் இந்த கேசியஸ் காம்பவுண்டுடைய மாசம் ஈக்குவல் தானே அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜனுக்கு எவ்வளவு மாலிகுலர் மாசோ அதுதானே இந்த கேசியஸ் காம்பவுண்டுடைய மாலிகுலர் மாஸ் அப்படிதானே அர்த்தம் அப்போ இந்த நைட்ரஜனுடைய மாலிகுலர் மாசம் இந்த கேசியஸ் காம்பவுண்டுடைய மாலிகுலர் மாசம் ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த கொடுத்திருக்கிற கேசியஸ் காம்பவுண்டுடைய மாலிகுலர் மாஸ் எவ்வளவுனாக்கா அது நைட்ரஜனுடைய மாலிகுலர் மாஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் அப்போ மாலிகுலர் மாஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலாக்கு போகலாம் இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லலாம் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா என் டைம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் என்னன்றது என்னன்னு சொல்லலாம் என்னன்றது என்ன மாலிகுலர் மாஸ் பை எம்பிரிக்கல் மாஸ் மாலிகுலர் மாஸ் பை எம்பிரிக்கல் மாஸ் மாலிகுலர் மாஸ் நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பிரிக்கல் மாஸ் எவ்வளவு இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா சி ஹெச் டூ தானே சொல்லியிருக்காங்க கார்பனுக்கு டுவெல் ஹைட்ரஜன் கொண்டு டூ இருக்கிறதுனால டூ டைம்ஸ் அப்போ எம்பிரிக்கல் மாஸ் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் அப்ப என்ன எவ்வளவு வருது டூ வருது அப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை என்ன சொல்றது எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க அதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன வருதுனாக்கா சி டூ ஹெச் ஃபோர் இங்க மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன சொல்லணும்னாக்கா சி டூ ஹெச் ஃபோர் சொல்லலாம் ஸோ பி ஆப்ஷன் ஆன்சரா சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போறோம் இங்க மிக்சர் கண்டெய்னிங் ஒன் மோல் ஒன் மோல் ஈச் ஆஃப் சோடியம் பை கார்பனேட் லித்தியம் கார்பனேட் அண்ட் சோடியம் கார்பனேட் இஸ் ஹீட்டட் ஸ்ட்ராங்லி இப்போ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஹீட் பண்ணுறோம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஹீட் பண்ணுறோம் என்ன ஆகும் பொதுவாக பை கார்பனேட்ஸை ஹீட் பண்ணால் அது என்னவோ கன்வெர்ட் ஆகுன்னா அது கார்பனேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் எந்த பை கார்பனேட்டை வேணாலும் ஹீட் பண்ணுது எந்த பை கார்பனேட் ஹீட் பண்ணாலும் அது என்ன ஆகுன்னா மெட்டல் கார்பனேட்டா கன்வெர்ட் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும் வாட்டர் கிடைக்கும் அப்புறமா அந்த மெட்டல் கார்பனேட் என்ன ஆகுனாக்கா ஃபர்தரா டீகம்பஸ் ஆயிட்டு மெட்டல் ஆக்சைடையும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் கொடுக்கும் இதுல சில்வர் ஆக்சைடும் மெர்குரிக் ஆக்சைடு என்ன பண்ணுன்னா ஃபர்தரா டீகம்பஸ் ஆயிட்டு சில்வர் மெட்டலையும் மெர்குரி மெட்டலையும் கொடுக்கும் இப்படி இருக்குது சரி அப்போ இது மாதிரி ஜென்ரலா இருக்குது லித்தியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ண என்ன ஆகுனாக்கா அது டீகம்பஸ் ஆயிட்டு லித்தியம் ஆக்சைடையும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் கொடுக்கும் சரி சோடியம் கார்பனேட்டுக்கு சோடியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணா அது ஒண்ணுமே ஆகாது என்னன்னா என்ன ஆகுன்னா சாலிட் வந்து லிக்விடா மெல்ட் ஆகும் சோடியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணீங்கன்னா அதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் போயிடுங்க அது வரைக்கும் சோடியம் கார்பனேட் ஒண்ணுமே ஆகாது அதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ண உடனே இந்த சாலிட் வந்து மெல்ட் ஆகி லிக்விடா மாறும் ஆனால் டீகம்போஸ் ஆகாது சரி சரி இப்போ இங்கே என்னென்ன நடக்குதான்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ சோடியம் பை கார்பனேட் இருக்குது இந்த சோடியம் பை கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ண என்ன ஆகுன்னா அது டீகம்போஸ் ஆகும் டீகம்போஸ் ஆகிட்டு என்ன கொடுக்குதுன்னா சோடியம் கார்பனேட் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்படி கொடுக்குது கரெக்டுங்களா சரி அப்போ சோடியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ண என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு சோடியம் பை கார்பனேட் வருது சோடியம் பை கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணால் நமக்கு என்னென்ன வருதுனாக்கா சோடியம் கார்பனேட் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைடு வருதுன்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து லித்தியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணுறோம் லித்தியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகுதுனாக்கா லித்தியம் ஆக்சைடு வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும் சரியா அப்போ ஜென்ரலா மெட்டல் கார்பனேட் ஹீட் பண்ணா மெட்டல் ஆக்சைடும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வரும் ஆனா சில்வர் மெர்குரிக்கு மட்டும் சில்வர் கார்பனேட் மெர்குரி கார்பனேட் மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சில்வர் ஆக்சைடும் மெர்குரிக் ஆக்சைடும் ஃபர்தரா டீகம்போஸ் ஆயிட்டு சில்வர் மெட்டலையும் மெர்குரி மெட்டலையும் கொடுக்கும் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணா மெட்டல் ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்கும் 
இதுல வேற என்ன எக்ஸப்ஷன் இருக்குதுன்னா இந்த சோடியம் கார்பனேட் ஹீட் பண்ணா இது டீகம்போஸ் ஆகாது அது மாதிரி யாரு டீகம்போஸ் ஆகாதுன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் ருபிடியம் சீசியம் இந்த கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணா அது டீகம்போசிஷனுக்கு போகாது சார் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கொஸ்டின் பிரகாரம் இங்க ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டோம் இப்ப என்ன பண்ணலன்னா இப்ப டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் பை கார்பனேட் ஹீட் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும்னா ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும் இங்க எவ்வளவு கொஸ்டின்ல எடுத்துக்கிறோம்னா ஒன் மோல் ஆஃப் சோடியம் பை கார்பனேட் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் சோடியம் பை கார்பனேட் எடுத்துக்கணும் எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும்னா ஆஃப் மோல் கிடைக்கும் அடுத்து லித்தியம் கார்பனேட் எவ்வளவு எடுத்துனுக்கிறோம்னா ஒன் மோல் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் மோல் ஆஃப் லித்தியம் கார்பனேட் ஹீட் பண்ணா ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு நமக்கு கிடைக்கும் சோடியம் கார்பனேட் டீகம்போஸ் ஆகுறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் இப்ப கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம்டு இன் திஸ் ப்ராசஸ் எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுன்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன ஆன்சர் சொல்ல பாருங்க இங்க லித்தியம் கார்பனேட் கார்பனேட்னால ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சோடியம் பை கார்பனேட்னால ஆஃப் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைச்சிருக்குது அப்போ டோட்டலா எவ்வளவு கிடைக்கும்னாக்கா ஒன் ஒன் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும் நமக்கு அன்று நம்ம சொல்றோம் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போறோம் இங்க இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எயிட் அதனுடைய மாலிகுலர் மாச இப்படி கொடுத்திருக்காங்க காப்பர் சல்பேட்டுக்கு மாலிகுலர் மாச எப்படி டூ ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் காப்பர் சல்பேட்டுனா ஃபார்முலா இப்படி தானே எதுவும் சிஎஸ் ஃபோர் தானே எதுவும் காப்பருக்கு வந்து அட்டாமிக் மாச எவ்வளவு சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் தானே சல்ஃபருக்கு தேர்ட்டி டூ ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது ஆட் பண்ணா எப்படி டூ ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அப்படின்னா அவங்க டூ ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் அவங்க வேற விதமா எடுத்துனுக்கிறாங்க எப்படி எடுத்துனுக்கிறாங்கன்னாக்கா காப்பர் சல்ஃபேட்டை ஹைட்ரேட்டட் காப்பர் சல்ஃபேட்டை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா டாட் ஃபைவ் ஹெச் டூ இப்போ டாட் ஃபைவ் ஹெச் டூனா வாட்டருக்கு வந்து எயிட்டீன் அப்போ ஃபைவ்னா ஒரு நைன்டி ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நமக்கு டூ ஃபார்ட்டி வரும் ஓகேவா அப்போ இங்க காப்பர் சல்பேட் எப்படி எடுத்து நிக்கிறாங்கன்னா ஹைட்ரேட்டட் காப்பர் சல்பேட்டா எடுத்துக்கணுங்க எடுத்து நிக்கிறாங்க அதனாலதான் மாலிகுலர் மாசம் எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க சரி ஹைட்ரேட்டட் காப்பர் சல்பேட் கொடுத்திருக்காங்க இங்க சரி ஓகே இப்ப இந்த காப்பர் சல்பேட் எதோட ரியாக்ஷனுக்கு போகுதுன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயோடைட் காப்பர் சல்பேட் பொட்டாசியம் அயோடைடோட ரியாக்ஷனுக்கு போகும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் என்று பார்க்கலாம் காப்பர் சல்பேட்ல இருக்கக்கூடிய சியூ டூ பிளஸ் குப்ரி கயான் வந்து பொட்டாசியம் அயோடைட்ல இருக்கக்கூடிய ஐ மைனஸோட ரியாக்ஷனுக்கு போகும் அப்போ இந்த சியூ டூ பிளஸ் என்னாவும் மாறும்னா சியூ பிளஸ் ஒன்னா மாறும் அந்த சியூ பிளஸ் ஒன்னா மாறும் ஓகேவா சியூ பிளஸ் ஒன்னா மாறுது அந்த சியூ பிளஸ் ஒன் ஐ மைனஸோட சேர்ந்துங்கன்னு சியு ஐய கொடுக்குது குப்ரஸ் அயோடைட் அந்த குப்ரஸ் அயோடைட் எப்பவுமே டைமரிக் ஃபார்ம்ல தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனால ஃபார்முலாவை சியு டூ ஐ டூன்னு ஏதுங்க ஓகேவா சரி அப்போ இங்க குப்ரிக் ரிடக்ஷனுக்கு போயிட்டு குப்ரஸா மாறி இருக்குது அப்போ ஐ மைனஸ் ஆக்சிடேஷனுக்கு போனோமா இல்லையா ஐ மைனஸ் ஆக்சிடேஷன் போயிட்டு என்ன கொடுக்குன்னாக்கா அயோடின் மாலிக்குல கொடுப்போம் சரி இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அயோடின் ஃபோர்னு எதுக்குனா ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் ஆகுமான்னு பாருங்க காப்பர் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது காப்பர் டூ டைம்ஸ் எதுங்க இப்ப ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப என்ன கேட்கறாங்கன்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ குப்ரிக் வந்து எவ்வளவு ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா டூ மோல்ஸ் ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அயோடின் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் ஒன் மோல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா எதுக்கு அயோடின் எடுத்துக்கணும்னா அங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் அயோடின் லிபரேட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் அயோடின் லிபரேட்டட் ஈஸ் கேட்டிருக்காங்க அதனால நான் அயோடினே எடுத்துக்கினேன் சரி ஓகே இப்ப எவ்வளவு காப்பர் சல்பேட் இருக்குதுன்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம்ஸ் இருக்குது இப்ப இந்த எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம்ஸ் நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸா மாத்திக்கலாம் ஓகே சரி அப்ப காப்பர் சல்பேட் எவ்வளவுன்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இத நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸா மாத்துறதுக்காக டூ ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளவுனாக்கா பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ மோல்ஸ் இருக்குது இவ்வளவு ஹைட்ரேட்டட் காப்பர் சல்பேட்ல இவ்வளவு காப்பர் அயான்ஸ் இருக்கும்ட்டு சொல்லலாம் ஓகேவா அப்போ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் குப்ரிக் அயான்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு போகும்போது ஒன் மோல் ஆஃப் அயோடின் லிபரேட் ஆகுது
மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் அயோடின் வேணும்னா இந்த அட்டாமிசிட்டி டூ எடுத்துக்கோங்க அட்டாமிக் மாஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க உங்களுக்கு மாஸ் மாஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண எவ்வளோ வருதுனாக்கா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கிராம் கிடைக்குது ஸோ அதனால் இந்த சி ஆப்ஷன் ஆன்சராக சொல்கிறோம் அப்போ எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் அயோடின் லிபரேட் ஆயிருக்குதுனாக்கா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கிராம்ஸ் ஆஃப் அயோடின் லிபரேட் ஆயிருக்குதுன்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா தேர்ட்டி எம்எல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்புறமா டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சொல்லியிருக்காங்க அது ரியாக்ஷன் போயிட்டு என்ன கொடுக்குதுன்னா வாட்டரை கொடுக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஈக்குவேஷனை நம்ம எழுதலாம் ஹைட்ரஜன் கேஸ் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ஆக்சிஜன் கேஸ் எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு ரியாக்ஷனுக்கு வச்சுன்னு என்ன கிடைக்குன்னா வாட்டர் கிடைக்கும்ட்டு நம்ம சொல்றோம் சரியா இப்போ வாட்டருனுடைய பிசிக்கல் ஸ்டேட் எப்படி இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது தெரியலான போது லிக்யூட்னு எழுதிக்கோங்க சரியா இப்ப ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இங்க ஆக்சிஜன் டூ டைம்ஸ் இருக்குது இங்க ஆக்சிஜன் ஒன் டைம் இருக்குது அதனால கிராஸ் மல்டிபிளை இந்த இந்த இங்க வந்து இந்த ஆக்சிஜன் டூ டைம்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபோர் அதனால இங்க டூ பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து கேஸ் ஆக்சிஜன் கேஸ் ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி எம்எல் கொடுத்திருக்காங்க தேர்ட்டி எம்எல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஆக்சிஜன் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எல் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப எவ்வளவு ரியாக்ஷனுக்கு போகும்ட்டு பார்க்கணும் பாருங்க ஹைட்ரஜன் டூ டைம்ஸ் ரியாக்ஷன் போச்சுன்னா ஆக்சிஜன் ஒன் டைம் தான் ரியாக்ஷன் போகுது இப்போ தேர்ட்டி எம்எல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கொடுத்திருக்காங்க தேர்ட்டி எம்எல் ஆஃப் ஹைட்ரஜனும் ரியாக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா அதுக்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது யோசிச்சு பாருங்க 15 ml தான் தேவைப்படுது ஓகேங்களா இப்ப 30 ml ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரியாக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா ரிமைனிங் ஹைட்ரஜன் கிடையாது அது எவ்வளவு ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணனா 15 ml தான் கன்சியூம் பண்ணும் ஏன்னா ஹைட்ரஜன் 2 டைம்ஸ் ரியாக்ஷன் போச்சுன்னா ஆக்சிஜன் வந்து 1 டைம் தான் ரியாக்ஷன் போகும் ஹைட்ரஜன் 30 ml ரியாக்ஷன் போச்சுன்னா ஆக்சிஜன் 50 ml தான் ரியாக்ஷன் போகும் அப்ப ஆக்சிஜன் எவ்வளவு ரிமைனிங் இருக்குதுன்னா 5 ml ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிமைனிங் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த क्वेश्चनல அங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரியாக்ஷனோட எண்ட்ல என்ன லெஃப்ட் இருக்கும் என்ன லெஃப்ட் இருக்குனாக்கா ஆக்சிஜன் தான் ரிமைனிங் இருக்கும் அது எவ்வளவு வால்யூம் இருக்குனாக்கா ஃபைவ் எம்எல் இருக்கும்ட்டு சொல்றோம் சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போறோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னுக்கா ஹவு மெனி எம்எல் ஆஃப் பர் ஹைட்ரால் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா பர் ஹைட்ரால்னு சொல்லியிருக்காங்க பர் ஹைட்ரால் என்ன என்ன பர் ஹைட்ரால்ன்றது ஒரு கமர்ஷியல் நேம் யாருக்கு கமர்ஷியல் நேம்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுக்கு கமர்ஷியல் நேம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுடைய கமர்ஷியல் நேம் தான் பர் ஹைட்ரால்ட்டு சொல்லுவோம் இந்த பர் ஹைட்ரால் என்றத எப்படி சொல்லணும்னாக்கா இந்த பர் ஹைட்ரால் என்றத ஹண்ட்ரட் வால்யூம் ஹண்ட்ரட் வால்யூம் ஹெச் டூ ஓ டூ சொல்யூஷன் அப்படி சொல்லுவோம் ஹண்ட்ரட் வால்யூம் ஹெச் டூ ஓ டூ சொல்யூஷன் அப்படி சொல்லுவோம் இது என்ன ஹண்ட்ரட் வால்யூம் ஹெச் டூ ஓ டூ சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அதாவது இது வந்து ஹண்ட்ரட் வால்யூம்னா இது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் டேம் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேம் என்னன்னா வால்யூம் ஸ்ட்ரென்த் அப்படி சொல்லுவோம் அப்போ வால்யூம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு எவ்வளவுனா ஹண்ட்ரட் வால்யூம் ஓகேவா வால்யூம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு எவ்வளவுனா ஹண்ட்ரட் வால்யூம் இதனுடைய மீனிங் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஹண்ட்ரட் வால்யூம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் சொல்யூஷன் ஹண்ட்ரட் வால்யூம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் சொல்யூஷன்னா இதனுடைய மீனிங் என்னன்னா வால்யூம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வால்யூம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு எவ்வளவுனாக்கா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வால்யூம் அப்படி சொல்லுவோம் இது என்னது அதாவது எப்படி நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் சொல்றோம் அதாவது மொலாரிட்டி மொலாலிட்டி இப்படி எல்லாம் சொல்றோம்ல அது போல இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுக்கு வால்யூம் ஸ்ட்ரென்த்ன்றது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் டம் வால்யூம் ஸ்ட்ரென்த்ல சொல்லுவாங்க ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மட்டும் ஓகேவா சரி அப்போ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுடைய வால்யூம் ஸ்ட்ரென்த் இங்க வந்து ஹண்ட்ரட் இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷனை இந்த சொல்யூஷனை என்ன பண்றீங்கன்னா இப்ப இந்த சொல்யூஷனை நீங்க என்ன செய்யறீங்கனாக்கா ஒன் லிட்டர் எடுத்துக்கோங்க இந்த சொல்யூஷனை ஒன் லிட்டர் எடுத்துக்கோங்க 1 லிட்டர் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓட்டு சொல்யூஷனை எடுத்துக்கோங்க இதை ஹீட் பண்ணுங்க இதை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு டீகம்போஸ் ஆகிட்டு ஆக்சிஜன் கேஸை கொடுக்கும் அதாவது இந்த சொல்யூஷனில் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இருக்குதுல்ல அந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு டீகம்போஸ் ஆகிட்டு என்ன கொடுக்குதுன்னா ஆக்சிஜன் கேஸை கொடுக்கும் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கேஸை கொடுக்குன்னா
1 ml எடுத்துக்கறோம் 1 ml ஆஃப் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கனா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆக்ஸிஜன் கிடைக்கும்னா 100 ml கிடைக்கும் 100 ml கிடைக்கும் ஓகேவா அது போல நீங்க இங்க என்ன யூனிட் எடுக்கறீங்களோ அந்த யூனிட்ல இங்க ஆக்ஸிஜன் கேஸ் கிடைக்கும் STP கண்டிஷன்ல சரி இப்போ பர்ஹைட்ரால்னா என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு பர்ஹைட்ரால் இஸ் रिक्वायर्ड டு प्रोड्यूस sufficient oxygen which can be used to completely convert 2 liters of sulfur dioxide gas to sulfur trioxide gas இங்க என்ன பண்றோம் sulfur dioxide gas sulfur trioxide gas ஆ மாத்துறோம் சரி இப்ப சல்பர் டை ஆக்சைட் கேஸ் சல்பர் டிரை ஆக்சைடா மாத்திரத்துக்கு நமக்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம இப்ப பாக்கணும் சரியா ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா சல்பர் டை ஆக்சைட் கேஸ சல்பர் டை ஆக்சைட் கேஸ் என்னவா மாத்திரம்னா சல்பர் டிரை ஆக்சைட் கேஸா மாத்திரம் அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா ஆக்சிஜன் கேஸ் தேவைப்படுது இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்றோம் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக நம்ம இப்படி எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இங்க ஆக்சிஜன் த்ரீ இருக்குது அதனால இங்க ஒன் பை டூ போடுவோம் அதனால டூவால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கும் அதனால இப்படி வரும் ஈக்குவேஷன் ஓகே சார் இந்த ஈக்குவேஷன்ல சல்பர் டை ஆக்சைடு வந்து கேஸ் சொல்றோம் ஆக்சிஜன் கேஸ் சல்பர் டை ஆக்சைட் கேஸ் எல்லாமே கேஸ் தான் இப்போ கொஸ்டின்ல சல்பர் டை ஆக்சைடு எவ்வளவு ரியாக்ஷனுக்கு போகுதுன்னு சொன்னாங்க டூ லிட்டர்ஸ் டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் சல்பர் டை ஆக்சைடு ரியாக்ஷனுக்கு போகும்போது எவ்வளவு ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் ஒன் லிட்டர் தேவைப்படும் ஏன்னா எல்லாமே கேஸ் அதனால வால்யூம்ல படிக்கலாம் சல்பர் டை ஆக்சைடு டூ லிட்டர்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு போகும்போது அதுக்கு ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் தேவைப்படும் அப்போ எவ்வளவு சல்பர் டிரை ஆக்சைடு கிரியேட் ஆகுனா டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் சல்பர் டிரை ஆக்சைடு உருவாகும் சரியா அப்ப நமக்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது ஒன் லிட்டர் தேவைப்படுது சரி இப்போ இங்க டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் சல்பர் டை ஆக்சைட் கேஸ்க்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுதுன்னா எவ்வளவு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுதுன்னா ஒன் லிட்டர் தேவைப்படுது அப்போ ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜனை யார் கொடுப்பாங்கன்னா இந்த பர்ரைட்ரால் தான் கொடுக்கணும் பர்ரைட்ரால் தான் கொடுக்கணும் அப்போ ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் நமக்கு வேணும்னா எவ்வளவு பர்ரைட்ரால் எடுத்துக்கணும்னு கேக்குறாங்க ஹவு மெனி எம்எல் ஆஃப் பர்ரைட்ரால் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஓகேவா அப்போ பர்ரைட்ரால் வந்து எவ்வளவு வால்யூம் மில்லி லிட்டர்ல எடுத்துக்கணும் நமக்கு ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் கிடைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் சல்பர் டை ஆக்சைட சல்பர் டிரை ஆக்சைட மாத்த முடியும் கேக்குறாங்க சார் இப்ப இந்த ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு டூ மோல்ஸ் டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு ஆக்சிஜன் கிடைக்குன்னா ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் கிடைக்குது ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் அட் எஸ்டிபின்னு சொல்லலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் வேணும்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு டீகம்போசிஷனுக்கு போகணும் நமக்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் கேஸ் தேவைப்படுது கொஸ்டின் பிரகாரம் கொஸ்டின் பிரகாரம் நமக்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் கேஸ் தேவைப்படுது பாருங்க ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நம்ம கிட்ட இருக்கணும் எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நம்ம கிட்ட இருக்கணும்ட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நம்ம கிட்ட இருக்கணும் நம்ம இங்க செக் பண்ணணும் கரெக்டா அப்போ எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வேணும்னா டூ பை டுவெண்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நமக்கு வேணும் சரியா இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு யார் சப்ளை பண்றாங்க இந்த பர்ரைட்ரால் சப்ளை பண்ணுது இந்த பர்ரைட்ரால் சப்ளை பண்ணுது சரி இந்த இதை நம்ம எப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு அப்ப என்ன வேணும் டூ டூ பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் பிரகாரம் இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் நம்ம என்ன எதுன்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அதாவது டூ டைம்ஸ் ஹெச் டூ ஓட்டு கிவ்ஸ் டூ டைம்ஸ் வாட்டர் பிளஸ் ஓ டூன்னு எழுதலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ டூ அண்ட் ரியாக்ஷன் கிவ்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் ஓ டூ ஒன் மோல் ஆஃப் ஓ டூ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் சொல்றோம் எஸ்டிபி கண்டிஷன்ல இவ்வளவு ஆக்சிஜன் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ல இருந்து வருது ஓகேவா இங்க இந்த பர்ரைட்ரால்க்கு மீனிங் என்னன்னா 1 liter of H2O2 solution gives 100 liters of oxygen gas. இதை எடுத்துக்கிறேன் நான். இப்போ 100 liters of oxygen gas
எவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ல இருந்து கிடைக்குது யோசிச்சு பாருங்க டூ ஹண்ட்ரட் பை டூ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ல இருந்து கிடைக்குது இவ்வளவு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு எவ்வளவு சொல்யூஷன்ல இருக்குது ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ல இருக்குது கரெக்டா இவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ல இருக்குது ஏன்னா ஒன் லிட்டர் ஆஃப் பரைட்ரால் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும் ஹீட் பண்ணா ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேஸ் எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் மோல்ஸ்ல இருந்து வரும் டூ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ல இருந்து வரும் அப்ப இவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் எவ்வளவு சொல்யூஷன்ல இருக்குது ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ல இருக்குது ஓகேவா சரி இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ டூ சொல்யூஷன் இதான் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ டூ சொல்யூஷன் அதாவது பர் ஹைட்ரால் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் பர் ஹைட்ரால் சொல்யூஷன் அப்படி சொல்றோம் நமக்கு எவ்வளவு ஹெச் டூ ஓ டூ தேவைப்படுது இவ்வளவு ஹெச் டூ ஓ டூ தான் தேவைப்படுது ஏன்னா இவ்வளவு ஹெச் டூ ஓ டூ எவ்வளவு ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் ஸோ நமக்கு தேவை இவ்வளவு ஹெச் டூ ஓ டூ தான் டூ பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் நமக்கு தேவை ஓகேவா சரி அப்போ டூ பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ டூ ப்ரெசன்ட் இன் ஹவு மச் சொல்யூஷன் ஹவு மச் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் சொல்யூஷன் ஹவு மச் பர் ஹைட்ரால் சொல்யூஷன் அண்ட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஹவு மச் பர் ஹைட்ரால் சொல்யூஷன்னா 1 by 100 liters of perhydral solution. அப்ப perhydral solution வந்து இவ்வளவு இத நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் 10 ml னு சொல்லலாம் சோ அப்ப perhydral solution எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னா 10 ml தேவைப்படுது சோ என்ன ஆப்ஷன் சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இதுக்கு answer சொல்றோம் என்ன நமக்கு என்ன வேணும்னாக்க 10 ml of perhydral solution இருந்தா போதும் இந்த क्वेश्चन பிரகாரம் நம்ம answer சொல்ல முடியுது சரி இப்போ அடுத்த क्वेश्चन போறோம் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கனாக்கா இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்கறாங்கன்னு பாருங்க இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கனாக்கா டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் கிராம்ஸ் ஆஃப் பி ஃபோர் ஓ டென் கொடுத்திருக்காங்க டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் கிராம்ஸ் ஆஃப் பி ஃபோர் ஓ டென் கொடுத்துட்டாங்க இஸ் டிசால்வ் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னா இந்த பி ஃபோர் ஓ டென் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணிக்காங்கன்னு அர்த்தம் சரி பி ஃபோர் ஓ டென் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா நல்லா பாருங்க மெட்டல் ஆக்சைட வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடு ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும் அது போல நான் மெட்டல் ஆக்சைட வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணா ஆக்சி ஆசிட் சொல்யூஷன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ பி ஃபோர் ஓட்டன் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணா ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் பி ஃபோர் ஓட்டன் சொல்லக்கூடாது இந்த பி ஃபோர் ஓட்டன் என்னவோ மாறிடுனா கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சி ஆசிடா மாறிடும் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும் அது என்ன ஆக்சி ஆசிட்னா எச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அப்போ பி ஃபோர் ஓட்டன் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணிக்கணும் அது எச் த்ரீ பிஓ ஃபோரா மாறிடும் எந்த ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடும் சரி எந்த ஒரு நான் மெட்டல் ஆக்சைடும் சரி வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணா அது கரஸ்பாண்டிங் சப்ஸ்டன்ஸா மாறிடுமே தவிர மெட்டல் ஆக்சைடு வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணா அப்படியே மெட்டல் ஆக்சைடா இருக்கிறது நான் மெட்டல் ஆக்சைடு வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ண அப்படியே டிசால்வ்டு நான் மெட்டல் ஆக்சைடா இருக்கிறது அது மாதிரி கிடையாது பொதுவா நான் மெட்டல் ஆக்சைட வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ண கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சி ஆசிட் தான் சொல்யூஷன்ல இருக்கும் மெட்டல் ஆக்சைட வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணா கரஸ்பாண்டிங் மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட் தான் சொல்யூஷன்ல இருக்கும் இதுல எக்ஸப்ஷன் இருக்குது யாருன்னா இது எக்ஸப்ஷன் இது வந்து நான் இது வந்து நியூட்ரல் ஆக்சைட்ஸ் இத வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணா அப்படியே டிசால்வ்டா இருக்கும் இது வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சி ஆசிடா மாறாது கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சி ஆசிட் கிடையாது ஓகேவா இது கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சி ஆசிடா மாறிடாது சரியா ஏன்னா இது வந்து நியூட்ரல் அண்டு நம்ம சொல்றோம் அது போல நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரி இப்போ என்ன பண்றோம்னா இந்த பி ஃபோர் ஓட்டன் இதை இதை இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பாஸ்பரஸ் ஃபோர் இருக்குது அதனால் ஃபோர் எதுக்கோங்க ஹைட்ரஜன் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் அப்போ வந்து சிக்ஸ் ஹெச் டூ எழுதிக்கலாம் அப்போ இங்க என்ன சொல்லணும் 1 mole of P4 O10 water ல டிசால்வ் பண்ணா 4 moles of H3PO4 நமக்கு கிடைக்கும் சரி இங்க P4 O10 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 
moles of P4 water na water le dissolve panna H3PO4 evolu kadeko na ka 0.04 moles kadeko. 0.04 moles of H3PO4 na mag kadeko de. Apo in the aqueous solution la. If you have 1 liter of aqua solution, you can get 1 liter of aqua solution. You can get 0.04 moles of H3PO4. So, first option is resulting solution is 0.01 molar. This is correct. Now, we check this. This is 0.04 moles. The volume of solution is 1 liter. The concentration is 0.04 molar. That is the first option. Answer. Second option, second option, it is neutralized to Na3PO4 by 400 ml of 0.3 moles of sodium hydroxide. That is the equation. Sodium hydroxide plus H3PO4. Sodium hydroxide plus H3PO4. What is the English solution? Salt is Na3PO4 plus water. If you have a balance of equation, if you have a balance of equation, if you have 3 moles of sodium hydroxide reaction, if you have 3 moles of sodium hydroxide, if you have 1 mole of H3PO4, 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 Yavalu sodium hydroxide consume pano and nanikering. Yavalu sodium hydroxide consume pano point to one two moles than a consume pano. Sir, if a question lay a low sodium hydroxide kutrikang paklama, sir, if a question less sodium hydroxide evolu kutrikana in the four hundred ml point three multiply pananga. Four hundred yum the point three multiply panana yavalu over the naka. Yavalu moles of sodium hydroxide kadigit. Other yavalu millimoles of sodium hydroxide kadigit. Evolve millimoles of sodium hydroxide. This is equal to 0.1 moles of sodium hydroxide. In the second option, answer is all. Sorry, second option, answer is all. Okay, now the second option, answer is all. Now the third option, we check. Third option, we check. Third option, we check. Calcium hydroxide. Okay, third option, we check. Calcium hydroxide. That is not possible. Now, H3PO4. H3PO4 calcium hydroxide order reaction को दे reaction को पच्ची ना का ये ना कुड़क ना का ये गैन ना सुलीर काम ना पाती कोंगे calcium hydrogen phosphate कुड़क दिन सुलीर काम calcium hydrogen phosphate अब सुनो मारे ना equation ये दोनों plus ये ना सुला ना water molecule से ये दिलो okay बा sir इप्पे equation वंदे balance रह रखता है नहीं आंटी check पनी रिगा equation वंदे balance रह रखते हैं okay अब देना one mole of H3PO4 1 mole of calcium hydroxide order reaction को पोगो। इप्पो नमक इटे यावलो H3PO4 रिक्ते 0.04 moles रिक्ते 0.04 moles of H3PO4 यावलो calcium hydroxide order reaction को पोगो 0.04 moles of calcium hydroxide order reaction को पोगो। इंगे क्वेश्चन ले यावलो कुत्तर कामन पकला इंगे क्वेश्चन ले पतिक ना 400 ml of calcium hydroxide solution कुत्तर कागा 0.1 molar कुत्तर कागा रेंडिते मल्टीले पन्नगे यावलो उर देना 40 milli moles of Calcium hydroxide कड़ी किधे इधर moles आ convert पानी की ना ये वाला औरना point zero four moles of calcium hydroxide वर्दे अपनी ना का इन्दर third option है answer है ना मुझे सोल्डो third option है answer है ना सोल्डो इप्प fourth option है ना सोल्डो अगर it cannot be neutralized by basic by basic solution सोल्डो अगर actually इन्दर इधर वंदे acid basic solution आल दाने का neutralize पन मुड़ियो अप इन्दर question का answer है ना सोल्डो ना का second option है third option है इधर का answer है ना मैं सोल्डो okay अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्ला इंगे पति के नाका वन मोल ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसओ टू सीएल टू सर अब देना एसओ टू सीएल टू इसे ऑक्सो हैलाइड एसओ एसओ टू सीएल टू उन्हें ऑक्सो हैलाइड इधर वाटर ले डिसॉल्व पना करस्पोंडिंग ऑक्सी एसिड नमक के कड़े कम ओके सर अब एसओ टू सीएल टू है वाटर ले डि� आदि अन्न पकला आदि के सल्फर के अन्न ऑक्सीडेशन नंबर ने फाइंड आउट पन गए अन्न और देना प्लस सिक्स होगा आपो प्लस सिक्स इरको कुड़ी ऑक्सीएसिड अन्न पतिक ना सल्फरी कैसे आदि नाल सल्फरी कैसे ले दी कोगे ओके क्ला आदि ते सीएल उन्दे आइटोजन और सेंडे अन्न वो मारी देना ये ची सीएल आ मारी डो ओके इप्पन दे क्वेश्चन ना हम बैलेंस पन ला वाटर उन्दे टू टाइम्स सेंट कोंगे एच सीएल ले टू टाइम्स सेंट कोंगे इप्पन बैलेंस पने को इप्पन इन द एसओ टू सीएल टू वन मोल वाटर ले डिसॉल्व पना नमक सल्फरी कैसे वन मोल कड़े को 
HCL எவ்வளவு கிடைக்கும்னா டூ மோல்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ ஆப்ஷனை பார்க்கலாம் இப்போ என்ன இங்கே நியூட்ரலைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கோங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தேவைப்படுது கரெக்டா இதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தேவைப்படுது அப்போ டோட்டலாக எவ்வளவு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தேவைப்படுதுன்னா ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தேவைப்படுது அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷனை ஆன்சராக சொல்லலாம் ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகே அடுத்து இந்த செகண்ட் ஆப்ஷனே ஆன்சராக சொல்லலாம் ஏன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு பெசிசி கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு அசிஜி அசிடிட்டி டூ தானே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு அசிடிட்டி ஒன்று தானே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃபோர் மோல்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு டூ மோல்ஸே போதும் இல்லை அதனால இந்த கொஷனுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்றேன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனையும் ஃபோர்த் ஆப்ஷனே ஆன்சராக சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு போகிறோம் இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஈக்வலன்ட் வெயிட் என்ன எப்படி இருக்கணும் மாலிகுலர் வெயிட்டுக்கு ஆஃபா இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்றாங்கன்னா ஈக்வலன்ட் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாலிகுலர் வெயிட் பை டூ அப்படி சொல்றோம் ஈக்குவலன்ட் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாலிகுலர் வெயிட் பை டூ அப்படி சொல்றோம் சரி யாருக்குன்னு நம்ம கேட்டு பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க எச் த்ரீ பிஓ த்ரீ எச்சு த்ரீ பிஓ த்ரீ வந்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பிரகாரம் நம்ம இப்போ போகணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எச்சு த்ரீ பிஓ த்ரீ இஸ் நியூட்ரலைஸ்ட் பை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இங்கே என்ன ஈக்குவேஷன் வரும்னாக்கா என்ஏ டூ எச் பிஓ த்ரீ ப்ளஸ் வாட்டர் இப்படி வரும் ஈக்குவேஷன் இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு டூ டைம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஈஸிய டைபேசிக் ஆசிட் இதில் டூ ஹைட்ரஜன்ஸ் தான் அசிடிக் ஹைட்ரஜன்ஸ் ரிமைனிங் ஒன் ஹைட்ரஜன் வந்து அசிடிக் கிடையாது அது ரெடியூசபிள் ஹைட்ரஜன் ரெடியூசிங் ஹைட்ரஜன் எச் த்ரீ பிஓ த்ரீல இருக்கக்கூடிய த்ரீ ஹைட்ரஜன்ஸ்ல டூ ஹைட்ரஜன்ஸ் தான் அசிடிக் ஹைட்ரஜன்ஸ் அன்று சொல்லணும் ஓகேவா அதனால ஒரு எச் த்ரீ பிஓ த்ரீ டூ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட தான் ரியாக்ஷனுக்கு போகும் அப்போ எச் த்ரீ பிஓ த்ரீக்கு என் ஃபேக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ எச் த்ரீ பிஓ த்ரீக்கு என் ஃபேக்டர் வந்து டூ ஓகேவா அங்க கேட்ட மாதிரி தானே என் ஃபேக்டர் டூ இருக்குது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சரா சொல்லலங்க சரி இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷனை செக் பண்ணிக்கலாம் எச் த்ரீ பிஓ த்ரீ இஸ் ஆக்சிடைஸ் டு எச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் ஆப்ஷன்ல சரி செகண்ட் ஆப்ஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எச் த்ரீ பிஓ பிஓ த்ரீ இஸ் ஆக்சிடைஸ் டு எச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இங்க பாஸ்பரஸ்க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் த்ரீ இங்க பாஸ்பரஸ்க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் ஃபைவ் சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் டூ தேர் ஃபோர் என் ஃபேக்டர் இஸ் டூ அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷனும் ஆன்சரா சொல்லும் சரி தேர்ட் ஆப்ஷனை செக் பண்ணலாம் தேர்ட் ஆப்ஷன்ல எம் என் எஸ் ஓஃபோர் இதுல மேங்கனீஸ்க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பிளஸ் டூ எம் என் ஓ டூல மேங்கனீஸ்க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் ஃபோர் சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னா என் ஃபேக்டர் டூ அப்படின்னா தேர்ட் ஆப்ஷனும் ஆன்சராக வரும் இல்லைங்க என்ன என் ஃபேக்டர் டூ தானே அவங்க கேட்டிருக்காங்க சரி அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷனும் ஆன்சராக சொல்லலாம் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஆக்சிலேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆக்சிலேட்டில் கார்பனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் த்ரீ கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது கார்பனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ சேஞ்ச் எவ்வளவு ஒன் ஆனால் ஆக்சிலேட்ல எத்தனை கார்பன்ஸ் இருக்குது டூ கார்பன்ஸ் இருக்குது இல்ல அப்போ டூ கார்பன்ஸ் இருக்குதுன்னா சேஞ்ச் எவ்வளவு டூ அப்ப என் ஃபேக்டர் டூ அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷனே ஆன்சரா சொல்லும் அப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு எல்லா ஆப்ஷன்ஸே ஆன்சரா சொல்றோம் ஏபிசிடி எல்லா ஆப்ஷன்ஸே ஆன்சரா சொல்றோம் அடுத்து வந்து இந்த காம்பிரிகன்ஷன் டைப்புக்கு போறோம் இந்த காம்பிரிகன்ஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்ட்டு இந்த காம்பிரிகன்ஷனை பார்க்கலாம் சரி இப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கனாக்கா இங்க லிமிட்டிங் ரியாக்டன்ட பத்தி எங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஓகே லிமிட்டிங் ரியாக்டன் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே ஜிங்க் மெட்டல் எடுத்துனுக்கிறாங்க இந்த ஃப்ளாஸ்கில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாஸ்கில் இந்த இடத்துல ஜிங்க் மெட்டல் எடுத்துக்கினாங்க அடுத்து வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆக்வஸ் ஹெச்சிஎல் ஆக்வஸ் ஹெச்சிஎல் அடுத்து ஹெச்சிஎல் ஆக்வஸ் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஹெச்சிஎல்லையும் ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஜிங்க் மெட்டலையும் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஹெச்ச
செகண்ட் பிளாஸ்க்ல த்ரீ பாயிண்ட் டூ செவன் கிராம் ஆஃப் ஜிங்க் எடுத்துக்கினாங்க தேர்ட் பிளாஸ்க்ல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கிராம் ஆஃப் ஜிங்க் எடுத்துக்கினாங்க இந்த த்ரீ பிளாஸ்கியும் இந்த த்ரீ பிளாஸ்க்லயும் எவ்வளவு ஹெச்சிஎல் ஆட் பண்றாங்க பாருங்க பாயிண்ட் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ஆட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்ல செவன் கிராம் ஆஃப் ஜிங்க் எடுத்துக்கின்னு பாயிண்ட் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ஆட் பண்றாங்க செகண்ட் பிளாஸ்க்ல த்ரீ பாயிண்ட் டூ செவன் கிராம் ஆஃப் ஜிங்க் எடுத்துக்கின்னு பாயிண்ட் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ஆட் பண்றாங்க தேர்ட் பிளாஸ்க்ல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கிராம் ஆஃப் ஜிங்க் எடுத்துக்கின்னு பாயிண்ட் ஒன் மூல் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ஆட் பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லா பிளாஸ்க்லயும் ஹெச்சிஎல் சேம் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணிடுறாங்க ஜிங்க் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் போட்டிருக்காங்க சரியா அங்கே அப்புறம் எதை பத்தி சொல்றாங்க லிமிட்டிங் ரியாக்டன் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்து இந்த ரியாக்டன்ஸ் ஆர் கம்பைன்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் இன்ஃபிளேட்ஸ் த பலூன் அட்டாச் டு த பிளாஸ்க் ஓகே இந்த பிளாஸ்க்ல பலூன் அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆன ஹைட்ரஜன் கேஸ் பலூனை இன்ஃபிளேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இதன் பிரகாரம் இந்த இந்த என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அதற்கு பதில் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பலூன் இஸ் இன்ஃபிளேட்டட் கம்ப்ளீட்லி எந்த பிளாஸ்க்ல வந்து பலூன் வந்து கம்ப்ளீட்டா இன்ஃபிளேட் ஆயிருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்ல செகண்ட் கொஷின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஜிங்க் வந்து எங்க கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ட் ஆயிருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த பிளாஸ்க்ல ஜிங்க் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ட் ஆயிருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சார் தேர்ட் கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எங்க பலூன் வந்து கம்ப்ளீட்டா இன்ஃபிளேட் ஆயிருக்குது அப்புறமா எங்கேயாவது ஜிங்க் ரிமைனிங் இருக்குதா அது போல எல்லாம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சார் இப்ப இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றதுன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க் எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்ல நம்ம ஜிங்க் எடுத்துன்னுக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்ல எவ்வளவு ஜிங்க் எடுத்துக்கணும்னாக்கா செவன் கிராம் ஆஃப் ஜிங்க் எடுத்துக்கணும் அதனுடைய அட்டாமிக் மாசால டிவைட் பண்ணாக்கா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க் எவ்வளவுனா பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ செவன் ஒன் மோல்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்ல வந்து இவ்வளவு ஜிங்க் எடுத்துனுக்குறோம் இந்த ஜிங்க் எதோட ரியாக்ஷனுக்கு அனுப்புறோம்னா ஹெச்சிஎலோட ரியாக்ஷனுக்கு அனுப்புறோம் ஜிங்க் வந்து ஹெச்சிஎலோட ரியாக்ஷனுக்கு வச்சு என்ன கொடுக்குதுன்னா ஜிங்க் குளோரைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் கேஸ கொடுக்குது இதை இப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் ஜிங்க் ரியாக்ஷனுக்கு வச்சுன்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் வந்து கன்சியூம் ஆகும்ட்டு நம்ம சொல்றோம் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் கன்சியூம் ஆகுதுன்ட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சார் இப்போ இப்ப ஹெச்சிஎல் இப்ப ஜிங்க் வந்து ஒன் மோல் ரியாக்ஷனுக்கு வச்சுன்னா ஹெச்சிஎல் எவ்வளவு ரியாக்ஷனுக்கு போகுன்னா டூ மோல்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு போகும்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்க ஜிங்க் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ செவன் ஒன் மோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ செவன் ஒன் மோல்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு போனோம்னா எவ்வளவு ஹெச்சிஎல் தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ ஹெச்சிஎல் எவ்வளவு தேவைப்படுனாக்கா பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபோர் டூ மோல்ஸ் தேவைப்படுது இவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் தேவைப்படுது ஆனா கொஸ்டின்ல எவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் எடுத்து நிற்கிறாங்க பாயிண்ட் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் தான் ஹெச்சிஎல் தான் பிளாஸ்க்ல போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஜிங்க் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ட் ஆகுமா யோசிச்சு பாருங்க அப்ப ஜிங்க் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ட் ஆகாது அப்ப வந்து ஜிங்க் என்னன்னு சொல்லலாம் எக்ஸஸ் ரியாக்டன் சொல்லலாம் அப்ப வந்து ஜிங்க் வந்து ரிமைனிங் இருக்கும் ஜிங்க் வந்து ரிமைனிங் இருக்கும் ஹெச்சிஎல் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷனுக்கு போயிடுச்சு ஹெச்சிஎல் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷனுக்கு போயிடுச்சு ஜிங்க் மட்டும் ரிமைனிங் இருக்குது ஜிங்க் ரிமைனிங் இருக்குது ஹெச்சிஎல் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன் போயிருக்குது ஏன்னா த்ரீ பிளாஸ்க் எடுத்துக்கணும் த்ரீ பிளாஸ்க்லயும் ஜிங்க் தான் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணோம் ஆனா ஹெச்சிஎல் பாத்தீங்கன்னா எல்லா பிளாஸ்க்லயும் சேம் அமௌண்ட் பாயிண்ட் ஒன் மூல் பாயிண்ட் ஒன் மூல் அப்படிதான் ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த பிளாஸ்க் ஏல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்ல என்ன இருக்குதுன்னா ஜிங்க் வந்து எக்ஸஸா இருக்குது ஜிங்க் வந்து ரிமைனிங் இருக்குது ஹெச்சிஎல் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷனுக்கு போயிருக்குதுன்ட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க நம்ம சொல்றோம் இப்ப செகண்ட் பிளாஸ்க்ல என்ன நடக்கும்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் பிளாஸ்க்ல எவ்வளவு ஜிங்க் எடுத்து நிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் பிளாஸ்க்ல எவ்வளவு ஜிங்க் எடுத்து நிக்கிறாங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஜிங்க் எடுத்து நிக்கிறாங்கன்ட்டு பாருங்க அத நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க ஓகே செகண்ட் பிளாஸ்க்ல த்ரீ பாயிண்ட்
கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷனுக்கு போயிருக்குது அப்போ ஜிங்க வந்து லிமிட்டிங் ரியாக்டன்ட் சொல்லலாம் எச்சிஎலும் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷனுக்கு போயிருக்குது அப்ப எச்சிஎலும் லிமிட்டிங் ரியாக்டன்ட் சொல்லலாம் சரி எச்சிஎலும் லிமிட்டிங் ரியாக்டன்ட் வந்து தெரிஞ்சு போயிடுச்சுங்க ஓகே இப்ப தேர்ட் பிளாஸ் போலாம் இப்ப தேர்ட் பிளாஸ்க்ல எவ்வளவு ஜிங்க் எடுத்து நினைக்கிறோம்னாக்கா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கிராம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கிராம் ஆஃப் ஜிங்க் வந்து தேர்ட் பிளாஸ்க்ல எடுத்துக்கணும் இத வந்து மோல்ஸா கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக ஜிங்கனுடைய அட்டாமிக் மாசால டிவைட் பண்றோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளவு வருதுன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மோல்ஸ் வருது ஓகே இப்போ இதுல யார் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன் ஆகிட்டு போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஒன் மோல் ஆஃப் ஜிங்க் வந்து டூ மோல்ஸ் ஆஃப் எச்சிஎலோட ரியாக்ஷனுக்கு போதுங்க இப்போ எவ்வளவு ஜிங்க் தேர்ட் பிளாஸ்க்ல எடுத்துக்கணும் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க் வந்து தேர்ட் பிளாஸ்க்ல எடுத்துக்கணும் இது இதுக்கு எவ்வளவு எச்எஸ்எல் தேவைப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு எவ்வளவு எச்எஸ்எல் தேவைப்படுதுன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ போர் மோல்ஸ் ஆஃப் எச்எஸ்எல் தேவைப்படுது ஆனா தேர்ட் பிளாஸ்க்ல எவ்வளவு எச்எஸ்எல் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பாயிண்ட் ஒன் மோல் ஆஃப் எச்எஸ்எல் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப எச்எஸ்எல் தானே ரிமைனிங் இருக்குது எச்எஸ்எல் ரிமைனிங் இருக்குதுன்னா ஜிங்க் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷனுக்கு போயிடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம் ஜிங்க் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன் போயிடுச்சு அப்ப வந்து ஜிங்க வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் லிமிட்டிங் ரியாக்டன்ட் சொல்லலாம் எச்எஸ்எல் வந்து எக்ஸஸ் ஆயிருக்குது எச்எஸ்எல் வந்து எக்ஸஸ் ஆயிருக்குது நம்ம சொல்றோம் சரி இப்போ த்ரீ பிளாஸ்க்ல என்ன நடந்துச்சு நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ இதுக்கான இப்போ வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சரை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கனாக்கா பலூன் இஸ் இன்ஃப்ளேட்டட் கம்ப்ளீட்லி எங்க வந்து பலூன் வந்து கம்ப்ளீட்டா இன்ஃப்ளேட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இப்ப எங்க பலூன் கம்ப்ளீட்டா இன்ஃப்ளேட் ஆயிருக்குனாக்கா இந்த செகண்ட் பிளாஸ்க்ல பாத்தீங்கன்னா எச்எஸ்எல் கம்ப்ளீட்டா கன்சியூம் ஆயிடுச்சு எச்எஸ்எல் கம்ப்ளீட்டா கன்சியூம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப செகண்ட் பிளாஸ்க்ல பலூன் கம்ப்ளீட்டா இன்ஃப்ளேட் ஆயிருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்ப செகண்ட் பிளாஸ்க்கு வந்து ஆன்சரா வரணும்ல சரி ஓகே அடுத்து இப்ப என்ன பாக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்ல ஜிங்க் ரிமைனிங் இருக்குது அப்படின்னா எச்எஸ்எல் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்லயும் செகண்ட் பிளாஸ்க்லயும் எச்எஸ்எல் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன் ஆனதுனால ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்ல இருக்கிற பலூனும் செகண்ட் பிளாஸ்க்ல இருக்கிற பலூனும் கம்ப்ளீட்டா இன்ஃப்ளேட் ஆயிடும் ஓகே அப்ப தேர்ட் ஆப்ஷன் சொல்லும் இப்ப செகண்ட் கொஸ்டின்ல போலாம் எங்க ஜிங்க் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷனுக்கு போயிருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜிங்க் வந்து எங்க கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன் போயிருக்குதுன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன்லயும் செகண்ட் பிளாஸ்க்லயும் தேர்ட் பிளாஸ்க்லயும் ஜிங்க் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷனுக்கு போயிருக்குது ஏன்னா செகண்ட் பிளாஸ்க்லயும் தேர்ட் பிளாஸ்க்லயும் ஜிங்க் வந்து லிமிட்டிங் ரியாக்டன்டா இருக்குறதுனால ஜிங்க் வந்து செகண்ட் பிளாஸ்க்லயும் தேர்ட் பிளாஸ்க்லயும் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன் போயிருக்குதான் நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா சரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப தேர்ட் கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்ல ஜிங்க் ரிமைனிங் இருக்குதா ஜிங்க் ரிமைனிங் இருக்குது கொஞ்சம் ஜிங்க் ரிமைனிங் இருக்குது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்க்ல ஜிங்க் ரிமைனிங் இருக்குது அப்புறமா பலூன் வந்து கம்ப்ளீட்டா இன்ஃப்ளேட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா எச்எஸ்எல் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன் போயிடுச்சு அடுத்து செகண்ட் பிளாஸ்க்க பாக்கலாம் செகண்ட் பிளாஸ்க்ல பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க் வந்து ரிமைனிங் கிடையாது ஜிங்க் வந்து ரிமைனிங் கிடையாது ஏன்னா ஜிங்க் லிமிட்டிங் ரியாக்டன் எச்எஸ்எல் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷனுக்கு போனதுனால பலூன் கம்ப்ளீட்டா இன்ஃப்ளேட் ஆயிருக்குது அடுத்து தேர்ட் பிளாஸ்க் போலாம் தேர்ட் பிளாஸ்க்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜிங்க் வந்து லிமிட்டிங் ரியாக்டன் அங்க ஜிங்க் ரிமைனிங் கிடையாது ஆனா எச்எஸ்எல் ரிமைனிங் இருக்குது எச்எஸ்எல் ரிமைனிங் இருக்குதுன்னாக்கா எச்எஸ்எல் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன் போல அப்படின்னாக்கா பலூன் கம்ப்ளீட்டா இன்ஃப்ளேட் ஆகலன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் கரெக்ட் தான் சொல்றோம் அப்ப இந்த கொஸ்டின் ஆன்சரா என்ன சொல்றேன்னாக்கா ஏ ஆப்ஷன் சொல்றோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போறோம் இப்ப இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா மேட்ச் இந்த மேட்ச்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்ட்டு பார்க்கலாம் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பர்மாங்கனேட் வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆக்ட் ஆகுது எந்த மீடியத்துலனா அசிடிக் மீடியம் பேசிக் மீடியம் நியூட்ரல் மீடியத்துல ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்ப காலம் ஒன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா காலம் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க காலம் டூ கொடுத்திருக்காங்க காலம் டூல வந்து கேமுனோ போர்னுடைய மோல்ஸ கொடுத்திருக்காங்க காலம் டூல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேமுனோ போர் கொடுத்திருக்காங்க எல்லா இடத்துலயும் அசிடிக் மீடியம் தான் கொடுத்திருக்காங்க இப்போ எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்கும்ட்டு
அடுத்து இந்த ஆக்சிலேட்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறிடும் இங்க சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு இந்த டூ கார்பன்ஸ் வந்து இப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறுது இங்க கார்பனுக்கு வந்து பிளஸ் த்ரீ சொல்றோம் இங்க கார்பனுக்கு வந்து பிளஸ் ஃபோர் சொல்றோம் அப்போ இங்க சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு டூ கார்பன்ஸ் இருக்கனால டூ அப்போ என் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா த்ரீ ஓகேவா அடுத்து பர்மாங்கனேட் பார்க்கலாம் பர்மாங்கனேட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அசிடிக் மீடியத்துல என்னவா மாறுனா எம் என் பிளஸ் டூவா மாறும் இங்க மேங்கனேஸ்க்கு பிளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்ப சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் இப்ப ஈக்வேஷன் எழுதலாம் இப்போ பெரஸ் ஆக்சிலேட் எதுக்கணும் அடுத்து பர்மாங்கனேட் எதுக்கணும் ஓகேவா இப்ப எதுக்குன்னு இப்ப எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும் நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த மேங்கனீஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ கெயின் பண்ணும் ஆனா பெரஸ் ஆக்சிலேட் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ லூஸ் பண்ணும் அப்போ லாஸும் கெயினும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு என்ன பண்ணணும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ பர்மாங்கனேட்ட திரியால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பெரஸ் ஆக்சிலேட்ட ஃபைவால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஓகே இப்படி பண்ணாதான் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகும் ஓகே சரி அப்போ வந்து ஆக்சிலேட் பெரஸ் ஆக்சிலேட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு வச்சுன்னா பர்மாங்கனேட் த்ரீ மோல்ஸ் தான் தேவைப்படுது பர்மாங்கனேட் த்ரீ மோல்ஸ் தான் தேவைப்படுது சரியா இப்போ வந்து இப்போ காலம் ஒண்ணு காலம் ஒன்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா பெரஸ் டூ ஆக்சிலேட் கொடுத்திருக்காங்க காலம் ஒன்ல இருக்கிறத நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னாக்கா ஒன் மோல் தான் எடுத்துக்கணும்ட்டு கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்ப கொஸ்டின் பிரகாரம் பெரஸ் ஆக்சிலேட் ஒன் மோல் தான் எடுக்கணும் அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் பெரஸ் ஆக்சிலேட் வேணும்னா எவ்வளவு பெர்மாங்கனேட் தேவைப்படுதுன்ட்டு நீங்க பாருங்க எவ்வளவு பெர்மாங்கனேட் தேவைப்படுதுனாக்கா எவ்வளவுனா பாயிண்ட் சிக்ஸ் மோல்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு நேரம் சொல்லலாம்னா அதாவது இந்த பெரஸ் ஆக்சிலேட்டுக்கு எவ்வளவு பெர்மாங்கனேட் தேவைப்படுதுனாக்கா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா சரி பாயிண்ட் சிக்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்து காலம் ஒன்ல செகண்ட் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் என்னன்னா அயன் டூ சல்பேட் சிக்ஸ் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அயன் டூ அயன் டூ சல்பேட் சிக்ஸ் அயன் டூ சல்பேட் சிக்ஸ்னா சல்பேட் சிக்ஸ் கிடையாது சல்பேட் போர் அப்படின்னா சல்பருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் போர் பிளஸ் போர் அப்படின்னா அது சல்பைட் அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா சல்பருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பிளஸ் போர் அப்படின்னா சல்பைட்டு தான் எடுத்துக்கணும் எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் தான் ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இங்க பெரஸ் வந்து என்னவா மாறும்னா பெரிக்கா மாறும் அப்போ சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஒன் சல்பருக்கு வந்து பிளஸ் ஃபோர் இது வந்து சல்பேட்டா மாறும் இங்க வந்து சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ அப்போ இங்க லாஸ் வந்து டூ இங்க லாஸ் வந்து ஒன்னு டோட்டல் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இப்ப ஈக்வேஷன் எதுலாமா இதுக்கு ஓகே இப்ப ஈக்வேஷன் எது போறோம் இங்க பெரஸ் சல்பைட் பெரஸ் சல்பைட் ரியாக்ஸ் வித் பர்மாங்கனேட் நல்லா பாத்துக்கோங்க பர்மாங்கனேட்டுக்கு எவ்வளவு கெயின்னா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பெரஸ் சல் சல்பைட்டுக்கு எவ்வளவு லாஸ்னா த்ரீ அப்படின்னா இங்க என்ன நடந்துச்சோ அதே தான் இங்கேயும் அப்போ இங்க கூட ஒன் மோல் ஆஃப் பெரஸ் சல்பைட்டுக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் பர்மாங்கனேட் தானே தேவைப்படும் இங்கேயும் ஓகேவா சார் அடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல தேர்ட் எடுத்துக்கலாம் அயன் த்ரீ சல்பேட் சிக்ஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா அயன் த்ரீ சல்பேட் சிக்ஸ் சல்பேட் சிக்ஸ்னா சல்பருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா சல்பேட் இப்ப பாருங்க பர்மாங்கனேட் வந்து பெரஸ தான் பெரிக்க மாத்தும் பெரிக்க வந்து ஒன்னும் பண்ணாது அதே மாதிரி பர்மாங்கனேட் வந்து சல்பைட்ட சல்பேட்டா மாத்தும் சல்பைட சல்பர மாத்தும் சல்பேட்ட ஒன்னும் பண்ணாது அப்படின்னா இங்க பர்மாங்கனேட்டோட ரியாக்ஷன் கிடையாது இங்க பர்மாங்கனேட்டோட ரியாக்ஷன் கிடையாதுன்னா இங்க எவ்வளவு பர்மாங்கனேட் தேவைப்படுதுன்னா ஜீரோ மோல்ஸ் தான் சொல்லணும் ஓகேவா காலம் ஒன்ல போர்த் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இப்ப காலம் ஒன்ல போர்த் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் என்னன்னாக்கா அயன் த்ரீ இப்ப என்ன எடுத்துக்கணும்னாக்கா அயன் த்ரீ எடுத்துக்கிறோம் இந்த அயன் த்ரீக்கு வந்து என்ன சொல்றோம்னா எஃபி த்ரீ பிளஸ் சொல்றோம் அயன் த்ரீக்கு எஃபி த்ரீ பிளஸ் அடுத்து வந்து சல்பேட்டுக்கு பிராக்கெட்ல போர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சல்பருக்கு பிளஸ் போர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னு அர்த்தம் சல்பருக்கு பிளஸ் போர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா சல்பைட்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இந்த சல்பைட்டுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து என்னன்னா பிளஸ் போர்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னவா மாறும்னா பிளஸ் ஃபோரா மாறும் அப்படின்னா சல்பேட் இங்க சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா டூ சரியா இப்ப வந்து இது பர்மாங்கனேட்டோட ரியாக்ஷன் போகுது இப்ப பர்மாங்கனேட் எடுத்துக்கலாம் பர்மாங்கனேட்டுக்கு எம் என்
இதுதான் ஃபெரிக் சல்பைட்டுக்கான ஃபார்முலா ஓகேவா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்மாங்கனேட் எம்என் பிளஸ் டூ எம் போகும்போது எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணுன்னா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணும் ஃபெரிக் சல்ஃபைட் ஒரு மாலிக்குள் சல்பேட்டாக மாறும்போது எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணும் சிக்ஸை கெயின் பண்ணும் இதை திரியால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸை கெயின் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ அதாவது சிக்ஸை லூஸ் பண்ணும் அப்போ இது சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணுது ஆனால் இது ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணுது அப்போ லாஸும் கெயினும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு என்ன பண்ணணும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ இதை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இதை சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சரியா அப்போ பர்மாங்கனேட் சிக்ஸ் மோல்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா இந்த பெரிக் சல்பைட் எவ்வளவு ரியாக்ஷனுக்கு போகுது ஃபைவ் மோல்ஸ் தான் ரியாக்ஷன் போகுது அப்போ இது ஒன் மோல் ரியாக்ஷனுக்கு போகும்போது பர்மாங்கனேட் எவ்வளவு தேவைப்படும் அன்ட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ பர்மாங்கனேட் எவ்வளவு தேவைப்படும்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மோல்ஸ் தேவைப்படும்ட்டு நம்ம சொல்றோம் சரி இந்த கொஸ்டின் பிரகாரம் இப்போ இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அன்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுனாக்கா இந்த டி ஆப்ஷனை சொல்றோம் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சரை டி ஆப்ஷனை சொல்றோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போறோம் ஓகே இந்த இன்டீஜர் டைப் கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு நம்ம இந்த இன்டீஜர் டைப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் இங்க கால்சியம் கார்பனேட் எடுத்துக்கிறாங்க டி கம்போஸ்ட் பை ஹெச்எல்னு சொல்லியிருக்காங்க டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க கால்குலேட் வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்எல் கேட்கறாங்க டென் கிராம் ஆஃப் சிஎஸ்சி ஓ த்ரீ ஆஃப் பிப்டி பர்சன்ட் பியூரிட்டி சொல்லியிருக்காங்க சரி கால்சியம் கார்பனேட் யாரோட ரியாக்ஷன் போகுது ஹெச்எல்லோட ரியாக்ஷன் போகுது அந்த ரியாக்ஷன் எதெல்லாம் இப்ப கால்சியம் கார்பனேட் ஹெச்எல்லோட ரியாக்ஷனுக்கு போகுது ரியாக்ஷன் பிரச்சனை என்ன கொடுக்கும் பிளஸ் வாட்டர் பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் இப்படி கொடுக்குது ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த கால்சியம் கார்பனேட் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் ஒன் மோல்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட்டுக்கு எவ்வளோ ஹெச்எல் தேவைப்படுதுன்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்எல் தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட்டுக்கு மாஸ் எவ்வளோனா ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் எவ்வளோ ஹெச்எல்லோட ரியாக்ஷனுக்கு போகுதுன்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்எல்லோட ரியாக்ஷனுக்கு போகுது இங்கே எவ்வளோ கால்சியம் கார்பனேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் கிராம் ஆஃப் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது எவ்வளவு பியூரிட்டினா பிப்டி பர்சன்ட் பியூரிட்டி அப்போ பிப்டி பர்சன்ட் பியூரிட்டினா இதுல வந்து ஃபைவ் கிராம்ஸ் தான் கால்சியம் கார்பனேட் இருக்கும் ரிமைனிங் வந்து இம்பியூரிட்டி இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட்டுக்கு எவ்வளவு ஹெச்எல் எவ்வளவு ஹெச்எல் தேவைப்படும்ட்டு நம்ம பார்க்கறோம் ஸோ எவ்வளவு ஹெச்எல் தேவைப்படுனாக்கா ஒன் பை டென் மோல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஒன் பை டென் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்எல் தேவைப்படுது இதை மாசா மாத்தணும்னா இதை மாலிகுலர் மாசாவில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மாலிகுலர் மாசால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோன்னா எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹெச்எல் தேவைப்படுது இது இது இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இங்க இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்எல் கேட்டிருக்காங்க இப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்எல் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா டென்சிட்டி கொடுத்திருக்காங்க இந்த டென்சிட்டில இருந்து வால்யூம் கேட்கறாங்க அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் ஹெச்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லணும் மாஸ் ஆஃப் ஹெச்எல் பை வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்எல் நம்ம சொல்லலாம் வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்எல் சொல்லலாம் இப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் ஹெச்எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஃபைவ் கிராம் பர் சிசி கிராம் பர் சிசி மாஸ் ஆஃப் ஹெச்எல் எவ்வளோனா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிராம் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்எல் கண்டுபிடிக்கலாம் இது எவ்வளோ வருதுனாக்கா டூ எம்எல் நமக்கு வரும் ஸோ அப்போ இது இன்டீஜர் டைப்பாக இருக்கனால இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லலாம் டூ சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகிறோம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் பேட்ரிஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இந்த ஆட்டோமொபைல் வெஹிக்கிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரியில் என்ன இருக்குன்னாக்கா சல்ஃபரிக் ஆசிட் இருக்கும் அதை சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஹவு மெனி மோல்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபரிக் ஆசிட் in 500 ml of the battery solution are contained if the density of the solution is 1.303 g per cc and if the solution is 30.08% sulfuric acid by mass ipo 30.08% ina enna nu paakalam ipo 100 g of sulfuric acid solution eduthukningina 100 g of solution la 30.08 g tha sulfuric acid irukku remaining enna irukku na ka ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு இருக்கும் அப்போ வாட்ரு எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் டூ கிராம்ஸ் வாட்ரு இருக்குது இதுதான் இந்த மாஸ் பர்சன்டேஜினுடைய மீனிங் இப்படி சொல்லியிருக்கோம் ஓகே
பாரு 500 ml of solution contains how many grams of sulfuric acid ante nam paakrom adu evlo unna ka ipo mass of namakku vandu mass of sulfuric acid kadaikum and the mass of sulfuric acid evlo unna ka 30.08 by 100 by 1.303 evlo mass of sulfuric acid idha nam moles ah convert pannu ena anga number of moles ketirukanga இந்த மாச வந்து மோல்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணனும் நைன்டி எயிட் ஆல டிவைட் பண்ணுங்க மாலிகுலர் மாசால டிவைட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்குது ஸோ எவ்வளவு மோல்ஸ் கிடைக்குதுன்னா டூ மோல்ஸ் கிடைக்குது ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இன்டிஜர் டைப்க்கு எவ்வளவு ஆன்சர் சொல்றேன்னா டூ மோல்ஸ் சொல்றோம்